ఐఏఎస్ కి సంబంధించి ముఖ్యంగా తెలుగు లిటరేచర్ కి సంబంధించి రీసెంట్ గా జరిగిన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షనల్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నిజానికి రీసెంట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉంది ఏ ఆప్షన్ అయినా జనరల్ స్టడీస్ అయినా లాంటి వాటిని తెలుసుకోవడానికి యాక్చువల్ గా ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనాలిసిస్ బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అట్లా అనుకున్నప్పుడు మీకు తెలిసి అందరికీ రెండు పేపర్లు ఉంటాయి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్ కి రెండు వందల యాభై మార్కులు పేపర్ టూ కి రెండు వందల యాభై మార్కులు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను కొద్దిగా చిన్న అక్షరాలు ఉన్నాయి బట్ ఇది బేసికల్ గా మన యొక్క సిలబస్ ని డిజైన్ చేసిన పేజ్ ఇది మీ దగ్గర కావాలంటే ఎవరి దగ్గర మీ మీ దగ్గర కూడా మీరు కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షన్ కి సంబంధించిన సిలబస్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ గా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి ఏంటంటే సిలబస్ ని సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకోవడం నేను సాధారణంగా ఏం చేస్తానంటేనండి సిలబస్ ని అవగాహన చేసుకునేందుకు నేను మామూలుగా అయితే ఒక సింపుల్ఫై మార్గంలో చెప్పాలి అంటే టోటల్ కోచింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సిలబస్ మీద మీకు ఆటోమేటిక్ గా అవగాహన కలుగుతున్నాను అందుకే నేనేం చేస్తానంటే కోచింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సిలబస్ లో ఏమేమి చెప్పుకున్నాం అని అనలైజ్ చేస్తూ చూసారా ఇది చెప్పుకున్నాం ఇది చెప్పుకున్నాం ఇలా చెప్పుకున్నాం అని టోటల్ సిలబస్ మీద మీకు సంపూర్ణమైన అవగాహన తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే బిగినింగ్ లో ఒకసారి సిలబస్ చూడాలి ఎప్పటికప్పుడు క్లాసులు జరుగుతున్న ప్రతిసారి సిలబస్ ని చూడాలి కానీ చివరిలో సిలబస్ మీద ప్రత్యేక అవగాహన చేసుకోవాలి అట్లా అనుకున్నప్పుడు అండి మీకు సిలబస్ మీద మనకి అవగాహన కలగడానికి ఉన్న ప్రాథమికమైన విషయం ఏమిటి అన్నప్పుడు అండి మనం మాట్లాడుతున్న లేదా మనం చదువుతున్న ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని అర్థం చేసుకోబడ్డం అంటే కాన్సెప్ట్స్ అంటామండి అందు నేను ప్రతిరోజు ప్రతి క్లాసులోను కాన్సెప్ట్స్ ని సిలబస్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ని మీకు అవగాహన కలిగించేందుకు నేను చేసే ప్రయత్నం ఇంత అంత కదా అది ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కైనా ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ కైనా నేను చాలా చాలా అరటి పండు విలిచిపెట్టడం అంటే అలా చేస్తా అది పట్టుకోవడం అనేది స్టూడెంట్ యొక్క బాధ్యత అవుతుంది అందుకని యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ గా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాథమికమైన విషయం ఏంటంటే సిలబస్ సిలబస్ లో మనకి పేపర్ వన్ ఉందండి పేపర్ టూ ఉందండి తెలుగు లిటరేచర్ సిలబస్ అని మీకు స్క్రీన్ మీకు అనిపిస్తాం అనుకుంటున్నాను పేపర్ వన్ ఉందండి పేపర్ టూ ఉందండి మళ్ళీ తిరిగి పేపర్ వన్ లో సెక్షన్ ఏ ఉందండి లాంగ్వేజ్ సెక్షన్ బి ఉంది లిటరేచర్ మళ్ళీ పేపర్ టూ లో కూడా సెక్షన్ ఏ ఉందండి క్లాసికల్ పోయిట్రీ సెక్షన్ బి ఉందండి మోడర్న్ పోయిట్రీ యాక్చువల్ ఇది మీ సిలబస్ లో ఉన్నాయి సిలబస్ లో ఉన్నవి ఏ విధంగా ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతున్నాడు అనేది యాక్చువల్ గా తెలుసుకుంటే మీకు ముందు మొదటి పేపర్ తీసుకుంటే రెండు వందల యాభై మార్కులు ఇప్పుడు నేను మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నది పేపర్ వన్ అండి తెలుగు పేపర్ వన్ సాహిత్యం గరిష్ట మార్కులు రెండు వందల యాభై నిర్ణీత సమయం మూడు గంటలు ఈ టోటల్ పేపర్ నుండి సెక్షన్ ఏ అని మీ అందరికి కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ సెక్షన్ ఏ అని అదేవిధంగా సెక్షన్ బి అని రెండు సెక్షన్స్ గా టోటల్ రెండు వందల యాభై మార్కుల పేపర్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం 
సెక్షన్ ఏలో నాలుగు ప్రశ్నలు ఉంటాయి కావండి చూడండి ఇది ఫోర్త్ ప్రశ్న సెక్షన్ ఏలో నాలుగు ప్రశ్నలు ఉంటాయండి సెక్షన్ బిలో కూడా నాలుగు ప్రశ్నలు ఉంటాయి అంటే ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది మొత్తం పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి కలిపి ఎనిమిది ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన ప్రాథమికమైన విషయం ఈ ఎనిమిది ప్రశ్నల్లో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ చాయిస్ అంటేనండి మీ అందరికీ తెలిసిందే బట్ అయినా ఇప్పుడు రెండవ ప్రశ్న మీరు అటెంప్ట్ చేయాలనుకుంటే రెండవ ప్రశ్నలో ఉన్న మూడు ప్రశ్నలు మీకు తెలిస్తేనే రెండవ ప్రశ్న అటెంప్ట్ చేయాలి లేదు ఏ కారణం చేతనైనా మీకు మూడవ ప్రశ్న అటెంప్ట్ చేయాలనుకుంటే ఈ మూడు తెలియాలి ఈ మూడు తెలియాలి లేదా ఈ మూడు తెలియాలి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక స్టూడెంట్కి రెండులోనేమో ఏ తెలిసి బి తెలిసి సి తెలియక మూడులో మాత్రం సి తెలిసింది అనుకోండి ఉపయోగం ఏమీ లేదు ఇంటర్నల్ చాయిస్ అంటే అర్థం అది ఇది తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షనల్కే కాదండి సివిల్ సర్వీసెస్ లో ప్రతి ఆప్షనల్ లోను ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ ఏదో చాయిస్ లేదు జనరల్ స్టడీస్ లో చాయిస్ లేదు అందుని ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది స్టూడెంట్ తెలుసుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటంటే సిలబస్ లో దేన్ని విడిచిపెట్టకుండా చదవాలి అని అర్థం పూర్వకాలంలో పూర్వకాలం ఎప్పుడో ఋషుల కాలం అని కాదండి మేము ప్రిపేర్ అయ్యే రోజుల్లోనూ లేదా ఒక ఐదు నుంచి ఎనిమిది ఏళ్ళ కిందట ఎలా ఉండేదంటే అంటే ఇంటర్నల్ చాయిస్ లేని రోజుల్లో మీరు నమ్మరండి చాలా చాప్టర్ని విడిచిపెట్టమనే వాళ్ళు అన్నారు అసలు కొన్ని చాప్టర్లు చదవాల్సిన అవసరమే లేదు విడిచిపెట్టమనే వాళ్ళం ఉదాహరణకి మీకు ఏదో ఆ ఎందో చాప్టర్ ఉందండి పేపర్ వన్ పార్ట్ బిలో చదవాల్సిన అవసరం లేదనే వాళ్ళం పదమూడో చాప్టర్ ఉందండి పేపర్ వన్ పార్ట్ బిలో చదవాల్సిన అవసరం లేదనే వాళ్ళం ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదండి అలానే భయపడమన్న ఉద్దేశం కాదండి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం అందుకని ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనే దాంట్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటంటే సిలబస్ లో ఉన్న ప్రతి అధ్యాయాన్ని కూలంకషంగా చదవాలి ఇది మొదటి పాయింట్ తర్వాత వచ్చేసండి మీరు గమనించారు లేదో కానీ పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏలో మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ అంటే మీ బోర్డు మీద కనిపిస్తానో చూస్తే ఇరవై మార్కులు ఇరవై మార్కులు పది మార్కులు ఇరవై మార్కులు ఇరవై మార్కులు పది మార్కులు పది మార్కులు పది మార్కులు షార్ట్లు మళ్ళీ ఇరవై మార్కులు ఇరవై మార్కులు పది మార్కులు సో యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ గా మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో రాసేది ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నలు ఎక్కువ తర్వాత పది మార్కుల ప్రశ్నలు ఇంతేనండి ఇరవై మార్కుల ప్రశ్న అంటే అర్థం మీకండి మీరు నమ్మరండి ఇది ఒక పేజ్ అండి ఇది ఒక పేజ్ అండి ఇప్పుడు ఈ అటు ఇటు కలిపితే రెండు పేజీలు అండి రెండు పేజీలుగా మీరు రాయడమే ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే ఇరవై మార్కుల ప్రశ్న సో ఇరవై మార్కుల ప్రశ్న అంటే ఏంటంటే అటు ఇటు రాయడం అంత నుంచి ఏమి కానే కదా మీరు ఇవాళ డిసైడ్ అవ్వండి ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగింది కనుక మీరు ఇరవై మార్కుల్లో రెండు పేజీలు అంటే అటు ఇటు రాయగలిగి ఉండాలంటే ఎంత క్రిస్ప్ గా రాయగలగాలో చూడండి నందున ఏమంటాడంటే పద్యాలు రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామ్ హాల్లో నేను ఎక్కువగా చెప్పడానికి కారణం అదే రెండే పేజీల్లో రాయాల్సిన దాంట్లో మళ్ళీ పద్యాలు ఏం రాస్తారు సూటిగా స్పష్టంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బుల్లెట్ గా చెప్పగలగాలి అది ఇప్పుడు మైండ్ లో పెట్టుకోవడం ఇక్కడ గమనించాల్సిన కూడా కూడా ఉందండి పది మార్కుల ప్రశ్నలు అనేవి షార్ట్ ఆన్సర్స్ అంటున్నాం ఇప్పుడు ఒకటవ ప్రశ్న ఐదవ ప్రశ్న అంటే సెక్షన్ బిలోని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెక్షన్ ఏలోని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఒకసారి 
ఈ పేపర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు కూడా ఒకసారి అధ్యయనం చేయండి ఈ వీడియో ఈ క్లాసు విన్న తర్వాత సెక్షన్ ఏలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఐదు ఉన్నాయండి సెక్షన్ బిలో ఐదో ప్రశ్నలో ఐదు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు విచిత్రం చెప్పమంటారా ఇక్కడ ఛాయిస్ లేదు ఎలాగు ఎక్కడా లేదు ఇక్కడ కూడా లేదు అంటే ఐదు ప్రశ్నల్ని రాయాల్సిందే ఇప్పుడు మీరు రెండో ప్రశ్నించుకున్నారనుకోండి అక్కడ కూడా ఐదు మూడు ప్రశ్నలు రాయాల్సిందే అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సెక్షన్ ఏలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ సెక్షన్ బిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అంటే ఒకటో ప్రశ్న ఐదో ప్రశ్న కంపల్సరీ అవుతుంది ఒకటో ప్రశ్నలో ఐదు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఐదు ఇంటూ పది యాభై మార్కులు రెండవ సెక్షన్ లో ఐదు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఐదు ఇంటూ పది మార్కులు యాభై మార్కులు సో యాభై మార్కులకు సంబంధించిన పది మార్కులు చొప్పున ఐదు ప్రశ్నలు కలిగిన రెండు ప్రశ్నల్ని మీరు కంపల్సరీ రాయాలి పేపర్ వన్ లోంచి ఒకటి పేపర్ అంటే సెక్షన్ వన్ లోంచి ఒకటి సెక్షన్ బి లోంచి ఒకటి అప్పుడు యాభై ప్లస్ యాభై ఎన్ని మార్కులు అయినాయి వంద మార్కులు అయినాయండి ఇప్పుడు సెక్షన్ ఏ లోంచి ఒక క్వశ్చన్ సెక్షన్ బి లోంచి ఒక క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు సెక్షన్ ఏ లోంచి ఒక ప్రశ్న మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మూడో ప్రశ్న అవుతుంది అది సెక్షన్ బి లోంచి మీరు ఒక ప్రశ్న సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాలుగో ప్రశ్న అవుతుందండి ఆ ప్రశ్నలో మూడు మళ్ళీ సబ్ ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అందులో ఇరవైకి ఇరవైకి పదికి అనమాట సో ఇరవైకి ఇరవై పది అంటే ఇరవై ప్లస్ ఇరవై ప్లస్ పది అంటే యాభై మార్క్ మళ్ళీ ఇక్కడ అంతే ఇదొక ఇరవై ఇదొక ఇరవై ఇదొక పది యాభై మార్క్ ఆల్రెడీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ యాభై అలాంటి రెండు ప్రశ్నలు యాభై ఇంటూ రెండు వంద ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక రెండు ప్రశ్నలు యాభై ఇంటూ వంద రెండు వందలు అయినాయి ఐ థింక్ అందరికీ అర్థం అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను సెక్షన్ ఏ నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అవ్వడం వల్ల ఒక ప్రశ్న సెక్షన్ బి నుంచి ఒక మొదటి ప్రశ్న కంపల్సరీ అవ్వడం వల్ల ఒక ప్రశ్న అందులో ఒక్కొక్క దాంట్లోనూ ఐదేసి ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఐదు ఇంటూ ఒక్కొక్క దానికి పదేసి మార్కులు చొప్పున యాభై మార్కుల ప్రశ్నలు అవుతున్నాయండి అలా యాభై ప్లస్ యాభై ఇంకొక యాభై ప్లస్ యాభై సెక్షన్ ఏ లోంచి ఒక ప్రశ్న సెక్షన్ బి లోంచి ఒక ప్రశ్న తీసుకుంటే ఇంకొక యాభై ప్లస్ యాభై అని అండి అప్పటికి రెండు వందల మార్కులు అయినాయి ఇంకా యాభై మార్కులు మిగిలింది ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ ఏ లోంచో బి లోంచో ఒక ప్రశ్న సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అందులో మూడు సబ్ ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అంటే ఇరవై ప్లస్ ఇరవై ప్లస్ పది ఉంటున్నాయి యాభై మార్కులు టోటల్ గా రెండు వందల యాభై మార్కులు అయింది సో రెండు వందల యాభై మార్కులకి మీరు ఎన్ని ప్రశ్నలు రాస్తున్నారో కూడా చెప్పడం నా ధర్మం అవుతుంది అండి యాభై అంటే పది ఐదు ప్రశ్నలు రాస్తున్నారు మళ్ళీ ఇంకో యాభై అంటే ఐదు ప్రశ్నలు రాస్తున్నారు తర్వాత యాభై మార్కులకి మూడు ప్రశ్నలు రాస్తున్నారు అలా మూడు యాభై రాస్తున్నారు అంటే మూడు 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 అంటే తొమ్మిది ప్రశ్నలు రాస్తున్నారు మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఇందులో ఐదు ప్రశ్నలు ఇందులో ఐదు ప్రశ్నలు ఇందులో మూడు ప్రశ్నలు ఇందులో మూడు ప్రశ్నలు ఇందులో మూడు ప్రశ్నలు మూడు ప్లస్ మూడు ప్లస్ మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది ప్లస్ ఐదు పద్నాలుగు పద్నాలుగు ప్లస్ ఐదు పంతొమ్మిది టోటల్ గా మీరు రాయాల్సిన ప్రశ్నలు పంతొమ్మిది అందులో మళ్ళీ తిరిగి ఈ ఈ ఈ పది ఏమో పదేసి మార్కులు అండి ఈ మూడిట్లోనూ పదేసి మార్కులు మూడు ఉన్నాయండి అంటే మూడు ప్రశ్నలు పదేసి మార్కుల ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇరవై ప్లస్ ఇరవై పది కాబట్టి మీరు ఎవరికైనా నేను చెప్తాను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారనుకుంటే ఏమి కంగారు పడకండి ఏ కారణం చేత కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటే ఈ వీడియోని మళ్ళీ వినండి అదొకటే మార్గం అప్పుడు మూడు ప్రశ్నలు పది మార్కుల ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి అంటే పది ప్లస్ మూడు పదమూడు సో పదమూడు ప్రశ్నలు ఏమో పది మార్కుల ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ఆరు ప్రశ్నలు ఏమో ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇది మీరు తెలుసుకోవాల్సిన రహస్యం టోటల్ టైం ఎంత మీకు మూడు గంటలు అండి మూడు గంటలు అంటే గంటకి ఎన్ని నిమిషాలు అరవై నిమిషాలు అండి 
టోటల్ మీకు ఎన్ని నిమిషాలు వచ్చినప్పుడు నూట ఎనభై నిమిషాలు వచ్చినాను రాయాల్సిన ప్రశ్నలన్నీ పంతొమ్మిది ప్రశ్నలు అండి అంటే కాస్త అటుగా ప్రతి ప్రశ్నకి మీకు ఎన్ని నిమిషాలు వస్తున్నట్లెక్క పది నిమిషాలు వస్తున్నట్లెక్క కానీ నిజానికి ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నలకి పది 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 నిమిషాలే పది మార్కుల ప్రశ్నలకి పది నిమిషాలు తీసుకోరు కదా కాబట్టి పది మార్కుల ప్రశ్నలనేమో ఆరే నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి ఇలా లెక్కలు వేసుకుంటే మీకు తెలిసే రహస్యం చెప్పండారండి చాలా క్విక్గా క్రిస్ప్గా కాంప్రహెన్సివ్గా రిలవెంట్గా రాయడమే మీరు నేర్చుకోవాల్సిన స్కిల్ కంటెంట్ మీద కమాండ్ ఉండాలి దాంతో పాటు మీరు రాయాల్సిన లేదా ఏదైతే ప్రజెంట్ చేయాలి ఎగ్జామ్ హాల్లో దాని మీద కమాండ్ ఉండాలి రైటింగ్ స్కిల్స్ తెలిసి ఉండాలి ఇదొక యజ్ఞం తపస్సు అని మీకు అర్థమై ఉండాలి ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మీకు నేను చెప్పవచ్చుకున్నాను యాక్చువల్ గా నండి మీ ఎగ్జామ్ హాల్లో వచ్చే ప్రశ్నలు మూడు రకాలు ఒకటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు వీలైతే నోట్ 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 చేసుకోండి ఇవన్నీ నేను నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు పేపర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వీటిలో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఇతర తర క్వశ్చన్స్ ఏంటి చెప్తుంటారండి ఇందులో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మన నోట్స్లో ఉన్నవి రావడం అని అర్థం అండి డైరెక్ట్ గా రావడం అని అర్థం అండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే అర్థం అవ్వదు రెండు ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి రెండవ కేటగిరీ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే అర్థం ఏంటనండి మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయితే ఎగ్జామ్ హాల్లో ఫేస్ చేస్తున్నారో దాని ఆన్సర్ ఏంటో అర్థం కాకపోవడం కానీ తెలిసినట్టుగా ఉండడం మన నోట్స్లో ఉన్నది డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ హాల్లో రాకుండా ఇండైరెక్ట్గా రావడం ఎగ్జామ్ హాల్లో డైరెక్ట్గా రాకుండా ఇండైరెక్ట్గా రావడం అది కూడా చూద్దాం మనకి తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షన్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మిగిలిన ఆప్షన్స్లో ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకా మూడవది అండి ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్స్ అండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ అనేది కొద్దిగా ఎగ్జామ్ హాల్లో మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేలా అనిపిస్తుంది అండి దాని పేరే ఉంది కదా ఇన్నోవేటివ్గా అడుగుతాడు డైరెక్ట్గా అడగడు ఇలా డైరెక్ట్గా అడగని ప్రశ్నలు ఇండైరెక్ట్గా కూడా కాకుండా మన బ్రెయిన్ని షార్ప్ పెడితేనే కానీ మన రైటింగ్ స్కిల్స్ని ఉపయోగిస్తేనే కానీ మన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలన్నింటినీ ఎగ్జామ్ హాల్లో పెడితేనే కానీ మనకి ఏ మాత్రము ఎంత కాదనుకున్నా కూడా మనం పసిగట్టలేనంత స్థాయిలో ఒక క్వశ్చన్ ఉండడం దానేదండి సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలి అంటే ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ అంటే అనేది ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనే మూడు కేటగిరీస్ లో ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి ఎగ్జామ్ హాల్లో పేపర్ వన్ లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి పేపర్ వన్ లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అందులోనూ మళ్ళీ తిరిగి పేపర్ వన్ లో పార్ట్ ఏలో పూర్తిగా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే తెలుగు లిటరేచర్ సిలబస్ పేపర్ వన్ లో పార్ట్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ తెలుగు అమాంగ్ ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్ యాంటీ క్విటీ డిమాజ్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలుగు ఈ ఎంత సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈ చాప్టర్ ట్రాన్స్లేషన్ వరకు ఉన్న ఈ చాప్టర్స్ అన్ని అలాగే ఈ ముఖ్యంగా ఈ ఎనిమిది చాప్టర్ ఉంటాయండి అక్కడ ఎనిమిది చాప్టర్ లో వచ్చే ప్రశ్నలన్నీ మన ఎగ్జామినేషన్ హాల్ లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అయి ఉంటాయని గుర్తుంచుకో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అయి ఉంటాయి టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాండెడ్ అండి 
అందుకని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వస్తే ఎగ్జామ్ హాల్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు అందుకని పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ నుంచి ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అని డిసైడ్ అవ్వాలి మీరు నేను పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ క్లాసులు చెప్పినప్పుడు ఆ వివరాలను చాలా డీటెయిల్డ్ గా చెప్తాను ఎలాగా ఏదైనా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్స్ కానీ వస్తాయా వస్తే వాటిని ఎలా అధిగమించాలి వాట్ కుడ్ బి ద మేజర్ ఎలిమెంట్ అని చెప్తాను బట్ ఈ డాట్ వర్రీ బట్ ఇన్ జనరల్ మాత్రం పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏలో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పేపర్ వన్ పార్ట్ బిలో నుండి ఇలా చూడండి తెలుగు లిటరేచర్ సిలబస్ పేపర్ వన్ సెక్షన్ బి ఉంది కదండి ఇక్కడ కూడా మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ ఏమో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అండి కొద్దిగా ఇన్డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉందండి ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం దాదాపు రావండి మీకు ఆ లాజిక్ మీకు అర్థమైతే సరిపోతాను సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్ గా నోట్స్ నుంచి దిగుతోంది ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం ఏంటి నోట్స్ నుంచి దిగుతోంది కానీ అప్లై ఎగ్జామ్ హాల్లో మనం చెయ్యాలి ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంటి క్వశ్చన్ ఏ అర్థం కాకపోవడం అందుకని పేపర్ వన్ లో ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు అందులో నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి మనల్ని రక్షించేది ఏదైనా ఉంది అంటే పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ అన్నమాట అలా అని చెప్పి మీరు పేపర్ టూ వదిలేవని పేపర్ వన్ పార్ట్ బిని వదిలేమని చెప్పిన ఉద్దేశం కాదు ఎక్కడైతే మనకి ఎక్కువగా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందో ఎక్కువగా మనకి మార్కులు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుందో అక్కడ కదా మనం ట్రై చేయాల్సింది మార్కులు రాంది ఎలాగూ రాదు వచ్చేదేమో ఎక్కువ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఇదే లాజిక్ యూపీఎస్సీలో ఎప్పుడు అదే ఆలోచించాలి మార్కులు రాని బాగా వాటి వైపు ఎప్పుడు చూడకూడదు మార్కులు వచ్చే వాటి వైపు చూడాలి నేను ఈ గురుకులం క్లాసులో అవి చెప్తూ ఉంటాను జనరల్ మెయిన్స్ తీసుకుంటే ఉదాహరణకి ఎస్ఏ ఉంది జిఎస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ పేపర్లు ఉన్నాయి ఎస్ఏతో కలిపితే ఫిఫ్త్ పేపర్ అది ఆప్షనల్ రెండు పేపర్లు జనరల్ ఎస్ఏ తీసుకోండి ఐదు పా పేపర్లు ఉన్నాయట ఎస్ఏ కాకుండా జిఎస్ వన్ జిఎస్ టూ జిఎస్ త్రీ జిఎస్ ఫోర్ జిఎస్ ఫోర్ ఎథిక్స్ జిఎస్ త్రీలోనేమో ఏదో ఎకనామిక్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ జిఎస్ టూ ఏమో పూర్తిగా పాలిటీ జిఎస్ వన్ ఏమో హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ ర్యాండమ్గా చూస్తే వీటిలో ఏ పేపర్ నుంచి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయో ఏ పేపర్ నుంచి తక్కువ మార్కులు వస్తాయో తెలుసుకోవడమే విజయ రహస్యం అని ఇవాళ నా ఉద్దేశం జిఎస్ చెప్పడం కాదు కాబట్టి జిఎస్ స్ట్రాటజీ చెప్పడం ఉద్దేశం కాదు కాబట్టి నేను ఈ గురుకులో చేసేది అదే నండి జిఎస్ పేపర్ వన్ లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి రావా ఎథిక్స్ లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి రావా ఎలాగో ఎథిక్స్ లో ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి ఎన్ని మార్కులు వచ్చి కూడా పక్కన పెడదాం ఇలా పివి సింధు ఆట ఆడుతున్నప్పుడు గోపీచంద్ పుల్ల గోపీచంద్ పక్కన నిలబడి ఇలా వద్దు ఇలా కొట్టి ఇలా వద్దు అని చెప్తాడు ఆట ఆటకి మధ్యలో కూడా ఆమె కూల్ డ్రింక్ తాగుతుంటే ఆమె ఏదో ఒకటి ఇలాగా ఏదైనా తాగుతుంటే దానికి యాడ్ ఆన్ చేస్తూ అని చెప్తుంటాడు సో ఖచ్చితంగా నో డౌట్ అండి ఏం చదవాలో తెలియాలి ఏం చదవకూడదో తెలియాలి ఏ పేపర్ నుంచి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి తెలియాలి ఏ పేపర్ నుంచి తక్కువ మార్కులు వస్తాయి తెలియాలి ఆప్షన్ అయినా లేదు జనరల్ స్టడీస్ అయినా కంపేర్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పి జిఎస్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాను నేను కాబట్టి పేపర్ వన్ లో పార్ట్ ఏ లో తెలుగు లిటరేచర్ కి సంబంధించి టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ నో డౌట్ మీరు చేయాల్సిన మొదటి పని ఏంటంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే ఏరియా కాబట్టి పిడి బ్రహ్మ పిడి విష్ణు పిడి మహేశ్వర అని పిడేస్తారా చదువుతారా అనవసరం మనము తయారు చేసుకునే మెటీరియల్ ను మాత్రం యాచీజ్ గా ఎగ్జామ్ హాల్ లో డంప్ చేసే అవకాశం ఉంది సెక్షన్ బి వచ్చింది అనుకోండి అందులో కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి కొంచెం కొంచెం ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా యాడ్ అవుతాయి ఇంకా పేపర్ టూ ఉంది అనుకోండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కన్నా ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకని యాజ్ ఏ ఫ్యాకల్టీకి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి మిమ్మల్ని ముందు సంసిద్ధం చేస్తాం ముఖ్యంగా సెకండ్ పేపర్ సెకండ్ పేపర్ లో చాలా నా యొక్క ఆఫ్లైన్ కానీ ఆన్లైన్ కానీ క్లాసులు వినే వాళ్ళకి అర్థం అవుతాను పదే పదే డిస్కస్ చేయిస్తాను ఏం చేస్తాను స్టూడెంట్స్ చేయిస్తాను మీ మిమ్మల్ని కూడా నేను ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇలా కాదు ఇలా ఇలా కాదు ఇలా ఎందుకని మనం అనుకుంటుంటాం పేపర్ టూ లో అల్పజీవి తీసుకోండి ఉదాహరణకి అల్పజీవి అనే నవల్లో ఏముందండి 
సుబ్బయ్య అనే ఒక భయస్తుడు ధైర్యస్తుడు అయ్యాడండి ఇంతే సుబ్బయ్య అనే ఒక పిరికివాడు ధైర్యవంతుడు అయ్యాడు ఇది అతని యొక్క వ్యక్తిత్వ క్రమ పరిణామ క్రమం అండి ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ హిజ్ పర్సనాలిటీ ద గ్రోత్ ఆఫ్ హిజ్ పర్సనాలిటీ ఇన్ దట్ నోవెల్ ఎమ్ రైట్ ఎస్ అట్లుంటప్పుడు ఒక అల్పజీవిలో సుబ్బయ్య తాను పిరికివాడై ధైర్యస్తుడుగా మారడానికి ఉన్న కారణం ఏంటంటే మనోరమ అనే ఒక స్త్రీ అని మనోరమ ఎవరు అతనికి పరిచయమైన ఒక స్కూల్ టీచర్ ఇప్పుడు మనోరమ అతను ఏమవుతుంది ఏమి అవదు మనోరమ పెళ్ళయిందా ఏమో తెలియదు అంటే కథాపరంగా నేను మాట్లాడాలి సుబ్బయ్య పెళ్ళయిందా అయ్యింది భార్య సావిత్రి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి ఇప్పుడు పిరికివాడైన సుబ్బయ్య ధైర్యస్తుడిగా మారడానికి కారణమైన మనోరమకి మధ్యన వివాహేతర సంబంధం ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది ఇది రచయిత సర స్పష్టంగా రాశాడు ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ దీన్ని బేస్ చేసుకుని సెకండ్ పేపర్ లో ఎలా అడగదు అది నువ్వేం చేయాలి ముందే ఒక గిరి గీసుకుని కాకుండా ఓపెన్ అప్ అయిపోవాలి అందుకని సెకండ్ పేపర్ ప్రిపరేషన్ లో చేయాల్సి ఓపెన్ అప్ మీరు కావాలని గమనించి నేను పేపర్ వన్ డి టేకప్ చేసినప్పుడు నా క్లాస్లో ఒకలా ఉంటాయి పేపర్ టూ టేకప్ చేసిన ఒకలా ఉంటాయి పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ చేసిన ఒకలా ఉంటాయి పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ యాజ్ చీజ్ గా మీకు ఎగ్జామినేషన్ హాల్ లో ఏమి వస్తాయో డిక్టేట్ చేయడం అండి అందులో ఒక ఇన్నోవేషన్ వైపు తీసుకెళ్ళడం పేపర్ వన్ పార్ట్ బిలో ఎక్కువగా నా టీచింగ్ ఉంటుంది తక్కువగా మీ పార్టిసిపేషన్ మీ థింకింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను డంప్ చేసి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను అది మీరు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ హాల్ లో డంప్ చేస్తారు కానీ సెకండ్ పేపర్ అలా కాదు ఐ క్వశ్చన్ యూ నేను 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 అంటే ప్రతి ప్రశ్నకి మిమ్మల్ని ఆన్సర్ అడక అడగమనకపోవచ్చు ఎందుకంటే పాపం మీరు ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి బట్ నేనే ప్రశ్న చేసుకుంటే నేను సమాధానం చెప్పుకుంటాను ఇప్పుడు ఇదే చెప్తాను సుబ్బయ్య మనోరమ్మ తోటి వైవాహికేతర సంబంధం కలిగి ఉండడం నైతికమా అనైతికమా ఇలా ప్రశ్న అడగచ్చు ఇప్పుడు నైతికమా అనైతికమా అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అనైతికము అని ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా మ్యారిట్ రిలేషన్ అనైతికం అట్లీస్ట్ సొసైటల్ గా ఈ సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ప్రకారం ఈ క్లాస్ చెప్తున్న సమయానికి ఎక్స్ట్రా మ్యారిట్ రిలేషన్ అనేది అండి ఏ మాత్రము ఇల్లీగల్ కాదని అది ఒక వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు సంబంధించింది అని మనకి సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన సందర్భం ఉంది కాబట్టి అది ఒక్కసారి పక్కన పెడితే ఈ నవల రాసిన నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ఆ ప్రాంతానికి ఖచ్చితంగా ఈ నవలలో రచయిత ఒక అక్రమ సంబంధం అలా ఎగ్జామ్ హాల్లో రాయకూడదు కానీ ఒక అనైతిక సంబంధాన్ని మాత్రము ఉండాలి అన్నట్టుగా చెప్పారు రచయితలు అలా చెప్పచ్చా మరి అంటే రచయిత తప్పవుతుంది మరి మరి రచయిత తప్ప ఎందుకు రాశాడు మరి ఎన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి చూడండి బోల్డ్ ప్రశ్నలు కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెడితే ఇలా ఇన్నోవేటివ్ గా నువ్వు ఎంతలాగా నీలో నువ్వు మధించుకుంటావు అది సెకండ్ పేపర్ నీకు ఇవ్వబడిన నా నోట్స్ ని యాక్చువల్ గా ఎగ్జామ్ హాల్ లో డంప్ చేయడమే ఫస్ట్ పేపర్ దట్ సాల్ అయిపోయింది అంతే అందు థింక్ 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 సెకండ్ పేపర్ ఇంక్ 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 ఫస్ట్ పేపర్ ఇంక్ అంత అయిపోయేంత వరకు రాయ్ ఫస్ట్ పేపర్ థింకింగ్ తో రాయ్ సెకండ్ పేపర్ అంతే అందుకని ఆలోచించాలి ఆలోచించాలి మీరు కూడా ఆలోచించాలి ఇలా కాకూడదా అలా కాకూడదా ఇది తప్ప ఇది అది ఒకటే కదా బోర్డ్ ఉదాహరణ ఉన్నాయి మన దాంట్లో సుగాత్రి శాలీనుల కథ అను కథ ఉందండి మన సిలబస్ లో సుగాత్రి అనే ఆమె భర్త పేరు శాలీనుడు శాలీనుడు ఆమె అంటే మొదటి రోజు రాత్రి అండి శోభనపు నాటి రాత్రి ఆ సుగాత్రి భర్త దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు భర్త పట్టించుకోవడానికి ఇక్కడ నుంచి కథ ప్రారంభమై చివరికి ఏం తెలుస్తుందంటే ఆమె కృత్రిమమైన అలంకరణల వల్ల అతను పట్టించుకోలేదు అని తెలుస్తున్నాను ఇది యాక్చువల్ పాయింట్ కృత్రిమ అలంకరణ అతనికి ఇష్టం ఉండదు సహజ సిద్ధమైన అలంకరణ కావాలి అన్నది పాయింట్ ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను మీ కథ అసలు ఈ కథ ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను భార్య ఎలా అలంకరించుకుంటే ఎందుకండి ఆమె ఎలా అలంకరించుకుని అనే ఎలా అలంకరించుకుంది అనే దాన్ని బట్టి భర్తకి ఒక ఇష్టత అంటే కొంచెం పచ్చిగా మాట్లాడంటే లైంగిక వాంఛ సెక్సువల్ డిజైర్ కలగడం అనేది ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ ఏ గుడ్ ఏ నెసెసరీ లెసన్ 
ఫర్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ ఎస్ మరి యూపీఎస్సీ సిలబస్ లో పెట్టాడుగా అదే క్వశ్చన్ అడగచ్చు భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న అనురాగాన్ని అక్కడి నుంచి మొదలు నేను అడగచ్చు అంటే ఆ లెసన్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఇది నేను కేవలం ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ని అనలైజ్ చేస్తూ మీకు ఇన్పుట్స్ ఇచ్చే క్లాస్ కాబట్టి నేను బట్ ఏంటి డిస్కస్ చేయట్లేదు సబ్జెక్ట్ లో కట్టలేదు దాదాపు ఐదు ఆరు నెలల పాటు ఆన్లైన్ లో కానీ ఆఫ్లైన్ లో కానీ మీరు నాతో జర్నీ చేయడం ద్వారా ఐదు ఆరు నెలల పాటు వారానికి ఐదు రోజులు చొప్పున తెలుసుకుంటే వచ్చేది యాక్చువల్ గా అందుకని ఎలా చూసుకున్నా కూడా క్వశ్చనింగ్ 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 ఫస్ట్ సెకండ్ పేపర్ అని గుర్తుంచుకోవాలి మీరు అలాగే ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి మీకు అదేంటంటే సిలబస్ లో అన్ని చదవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఏదో సమయంలో అన్ని చదవలేం కాబట్టి కొన్ని విడిచిపెట్టమన్నా కానీ తెలివిగా పక్కన పెట్టడం కూడా అంతే మంచి పని అది కొంచెం ఈ టైంలో చెప్తే మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి నేను నా క్లాసుల్లో చెప్తా నేను ఆయా క్లాసులు వచ్చినప్పుడు చాలా తెలివిగా పనిని తగ్గిస్తానండి పనిని తగ్గించడం అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు చాలా సింపుల్ అండి భర్తకేమో చపాతీలు కావాలి పిల్లలకేమో పూరీలు కావాలనుకోండి మామూలుగా అయితే కొంతమంది ఇల్లాళ్ళు రెండు కష్టమండి ఏదో ఒకటి చెప్పండి అంటారు బాబు రెండు కష్టమేముంది రెండింటికి ఒకటే పిండి కలిపి పక్కన పెట్టు రెండింటికి ఎలాగో ఇలా వత్తాలి ఒత్తి పక్కన పెట్టు రెడీ పెట్టావు కదా గ్యాస్ కి ఎలాగో మూడు ఉంటాయి బర్నర్లు ఓ దాని మీద ఏమో నూనె బాణలు పెట్టు ఇంకో దాని మీద ఏమో పెనమ ఇది అంటాం కదా పెనం పెట్టు దీని మీద ఏమో పెనంతో చేయి దాని మీద ఏమో నూనెలో తీ అంటే అంత సులభం నేను అంటలేదండి తీ వెయ్యి ఇంత సులభం కాదు నాకు తెలుసు బట్ బట్ నేను మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ విచక్షణ గురించి మాట్లాడుతున్నానండి సమయస్ఫూర్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాను కామన్ సెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను తప్ప కూడా ఏం కాదు సో హౌ డు వీ బిహేవ్ స్మార్ట్ వర్క్ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే స్మార్ట్ గా అలా మన ప్రిపరేషన్ ఒకటి ఏం చేస్తాడంటే స్మార్ట్ గా ఆలోచించమంటాం అలాగే ట్రెండ్ కూడా ఇప్పుడు కొత్త కొత్త ట్రెండ్స్ వస్తున్నాయండి యూపీఎస్సీలో ఆ ట్రెండ్ ని నేను అయ్యా ఆయా తరగతి గదుల్లో క్లాస్ రూమ్ లో చెప్తూ ఉంటాను అది మీరు పట్టుకోవాలి యాక్చువల్ గా నేను చాలా సందర్భాలు చెప్తా ఇది 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 ఎలా అడగచ్చండి ఎక్స్ట్రా ఇది అలా ఎక్స్టెన్షన్ అడిగేందుకు అవకాశం ఉంది ఇది ఇలా అడిగేందుకు అవకాశం ఉంది అంటే అవన్నీ ఆయా క్లాస్ లో వచ్చినప్పుడు చెప్తానండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు చెప్పడం కుదరకపోవచ్చు ఉదాహరణకి మొల్ల రామాయణం ఉందండి మొల్ల రామాయణంలో మొల్ల రామాయణం అంటే కావ్యం అండి యాక్చువల్ గా రామాయణం అంటే కావ్యం అండి కానీ రామాయణాన్ని కావ్యంగా రాయలేదండి మొల్ల మొల్ల తెలుగులో రామాయణ వాల్మీకి ఏమో సంస్కృతం రాశారండి తెలుగులో గోన బుద్ధారెడ్డి రంగనాథ రామాయణం భాస్కర రామాయణం ఎర్రన రామాయణం అన్నమయ్య రామాయణం తిక్కన రామాయణం శ్రీనాథుడు రామాయణం పాట ఇలా చెప్పు ఉండేది చాలా మంది అలాంటి వారి కోవలో మొల్ల మొల్ల కన్నా ముందు తెలుగులో రామాయణాలు చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కావ్యాలు కావ్యంగా ఉన్న రామాయణం ఇంకోలా చూస్తే ఇతిహాసం ఇతిహాసము రామాయణ కావ్యం అనేది ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో కావ్యము రామాయణం అనేది అలాగే ఇతిహాసం అని మాట్లాడుతున్నాము చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి గోనబద్ధారెడ్డి కానీ భాస్కరుడు కానీ తిక్కన కానీ ఎర్రన కానీ అన్నమయ్య కానీ ప్రబంధ కవులు కానీ అయ్యల్ రాజు రాంభద్రుడు లాంటి వాళ్ళు కానీ రామాయణాన్ని ప్రబంధంగా రాయలేదండి మొల్ల ప్రబంధంగా రాసింది అంటే మొల్ల రామాయణం ఓలా చూస్తే కావ్యం ఓలా చూస్తే ఇతిహాసం ఓలా చూస్తే ప్రబంధం మరి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇందరి క్వశ్చన్ రాదా ఇలా థింకింగ్ 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 కొత్త డైమెన్షన్స్ అడుగుతున్నాడు అందున ఆ డైమెన్షన్స్ ఎక్కువగా నేను క్లాస్ రూమ్ లో ఐదు నుంచి ఆరు నెలల పాటు చెప్పి 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 ముందుకు తీసుకెళ్తా అందుకని ఒక స్టూడెంట్ గా మీరు ఏ పేపర్ ఎలా చదవాలి తెలుసుకోవడం కొన్ని చాప్టర్లు చదవకపోయినా చదవకపోయినా కూడా 
వాటిని తెలివిగా పట్టుకోగలగడం స్మార్ట్ గా ఆలోచించగలడం ఒక ప్రశ్నకు తయారు చేసుకున్న ఒక కంటెంట్ అవసరమైతే ఇంకో ప్రశ్న కూడా వాడేయచ్చు అలాగా తెలుసుకోగలగడం అంటే ఒక మొతకగా చెప్తాను సరదాగా రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నంలో పొద్దున్నే చింతపండు పులు చేస్తే అవి పైగా వేడి వేడి చింతపండు పులు చేస్తే వేడి వేడి పులిహోర అయిపోతాడు రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని పొద్దున పులిహోర చేయడం బాగా తెలివితేటలు అలా ఒకదానికి అనుకున్న కంటెంట్ ని ఇంకొంచెం యాడ్ చేసి ఇంకో దానికి పాడగలగడం పులిహార కలపడం లాంటిది అనమాట ఎగ్జామినేషన్ లో ఇది తెలుసుకోగలగాలి ఇప్పుడు ఒకసారి పేపర్ లోకి ఎలా అడుగుతున్నాడు ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేనంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ అని అంటాను ఈ వీడియో అయ్యేసరికి అంటే ఈ క్లాస్ అయ్యేసరికి మీకు ఏది ఎన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఎన్ని ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఎన్ని ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయండి చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుందండి తెలుగు లిటరేచర్ ఎంత ఈజీ పేపరు తెలుగు లిటరేచర్ ని చదవడం ఎంత ఈజీ అనేది అర్థమవుతుంది ఎక్కడైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తే నేను చేస్తానండి బట్ ఇక్కడ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఎలా ఏం కంటెంట్ రాయాలన్నది కాదు ఎందుకంటే మీరు కొంతమంది ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకుని ఉండవచ్చు అండి అంటే నా ఉద్దేశం కోచింగ్ పూర్తి అయి ఉండవచ్చు అని అంటే ఇవాళ నేను చెప్తాను ఈ క్లాసు మీలో కొంతమంది ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తాను మొత్తం టోటల్ కోచింగ్ అంతా అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా యాక్చువల్లీ వాళ్ళ క్లాస్ కి ఇన్వైట్ చేశాను ఎందుకంటే ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కూడా వస్తే వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది కదా అని యాక్చువల్ గా ఎవరిని మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఇది వీడియో రికార్డ్ చేసి పంపిస్తాను బట్ వన్ థింగ్ ఇష్యూ నేను కంటెంట్ చెప్పదలుచుకోలేదండి బిహేవియర్ చెప్పదలుచుకున్నాను ఇలా చూడండి ద్రావిడ భాషలో తెలుగు ప్రాచీనతను తెలియజేయండి ఇది పేపర్ వన్ లో పార్ట్ ఏ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ నేను ఏ ఏ ఏరియా కూడా చెప్తానండి అంటే మాటి మాటికి ఇది నేను ఓపెన్ చేయను ఎందుకంటే మీకు ఇదంతా ఓపెన్ చేసి చెప్పడం కష్టం ఉండదు ప్లేస్ ఆఫ్ తెలుగు అమాంగ్ ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ యాంటిక్విటీ ఉంది కదండి ఈ యాంటిక్విటీ ఇది ఉంది కదా ఈ యాంటిక్విటీ అనే పదాన్ని ఒక ప్రశ్నగా తయారు చేస్తే అది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన ప్రశ్న అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ఇది ద్రావిడ భాషల్లో తెలుగు ప్రాచీనత యాంటిక్విటీ మీద వచ్చిన ప్రశ్న అండి పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ లోని ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆంధ్రము తెలుగు తెలుగు రూపాల పరిణ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి నేను ఎప్పుడైనా ఏ కారణం చేతన మర్చిపోయితే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ గుర్తు చేసుకోండి సాధారణంగా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఎలా ట్రపం మేము ఎన్ని వేటు క్వశ్చన్ దగ్గర ప్రత్యేక చెప్తాం కదా అందుకే అనమాట కాబట్టి ద్రావిడ భాషల్లో తెలుగు ప్రాచీన తెలియజేయండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి హాయిగా మన 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 నోట్స్ లో యాజీస్ గా ఉంటుందండి కాకపోతే అంటే ఓల్డ్ అంటే మన ఎలా చెప్పాలంటే ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ మీరు పదే పదే చదివితే మీకు అర్థమైపోతాయి ఇవన్నీ ఆంధ్రము తెలుగు తెలుగు రూపాల పరిణామ వికాసాన్ని తెలియజేయండి ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది కూడా పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ అండి వాడుక భాష పరిణామ వికాసాన్ని తెలియజేయండి ఇది కూడా ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ లో థర్డ్ చాప్టర్ అండి మీరు మాత్రం నోట్ చేసుకోవాలండి పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ ఎన్నో చాప్టర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ నాలుగు ప్రామాణిక వ్యవహారిక మాండలిక భాషల గల భేద సాధుర్యాలు తెలపండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ లోని సిక్స్త్ చాప్టర్ తెలుగు భాష పై తగ్గ ఇతర భాష ప్రభావం వివరించండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ లోని ఫోర్త్ చాప్టర్ అండి ఇప్పుడు ఈ ఒకటో చాప్టర్ కవర్ చేశాడండి రెండు కవర్ చేయలేదు మూడో పేపర్ మూడో మూడో చాప్టర్ కవర్ చేశాడు తర్వాత ఆరో చాప్టర్ కవర్ చేశాడు నాలుగు కవర్ చేశాడు అంటే సింప్లిఫై చెప్పమంటారు ఒకటి మూడు నాలుగు ఆరు అండి మీకు అర్థమవుతుందండి ఎనిమిది చాప్టర్లు ఉన్న పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ లో ఒకటి మూడు ఆరు నాలుగు అనే చాప్టర్ ను పూర్తి చేశాడు అలా చెప్పి మీకు రిపీట్ చేయడానికి కాదు నా ఉద్దేశం అది కాదు ఏమేమైనా చాప్టర్ విడిచిపెట్టాడా అని ఐడియా కోసం వీటిలో అసలు ప్రశ్నే రాలేదండి అని అన్నం కోసం ఇంకా రెండవ ప్రశ్న మామూలు అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయాలి ఉన్నాయి మూడు మూడు రాయాల్సిన తాత్పర్యం ఆధునిక ఇరవై మార్కుల ప్రశ్న కండి అటు ఇటు కలిపి రెండు పేజీలు రాయాలండి ఇరవై మార్కులు అంటే ఇటు ఒక పేజీ ఇటు ఒక పేజీ రాయాలి దాదాపుగా నాకు తెలిసి పేజీకి ఒక వంద పదాల దాకా ఈజీగా వస్తాయండి 
కాబట్టి రెండు వందల పదాలు అయితే ఇరవై మార్కులకి వంద పదాలు అయితే పది మార్కులకి అని కొంచెం బండగా గుర్తించుకోవచ్చు అండి ఐ రిపీట్ రెండు వందల పదాలు అయితే నేమో ఇరవయో ప్రశ్న ఇరవై మార్కులకి ఒక పేజీ అయితే వంద పదాలు అయితే కనుక పది మార్కులకి మాత్రం పనికి వస్తుందండి అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గమనించాలి ఏంటది అంటే మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో పదాలతోటి మీరు రాసేటప్పుడు కంటెంట్ అంటే విషయం పూర్తిగా కన్వే అయ్యేలా ఉండాలి అది నేను ఆయా సందర్భాల్లో చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను క్లాసుల్లో బట్ వన్ థింగ్ ఈ షూర్ మీరు రెండు వందల పదాల వంద పదాల అనేది మాత్రం కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టి అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఆధునిక తెలుగు వికాసానికి భాషా సాహిత్య ఉద్యమాల ప్రభావాలు ఏ విధంగా తోడ్పడ్డాయి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ వన్ పార్ట్ బి ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లోని ఏ తెలుగులోని ప్రసిద్ధ మాండలిక భేదాలు విశ్లేషించండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏలోని సిక్స్త్ చాప్టర్ అనువాదంలోని ప్రధాన సంస్థ చర్చించండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏలోని ఎయిత్ చాప్టర్ ఇంతవరకు సెకండ్ చాప్టర్ టచ్ చేయలేదండి ఏడవ చాప్టర్ టచ్ చేయలేదు మీరు గమనించాలి అవన్నీ ఒకటవ చాప్టర్ టచ్ చేశాడండి మూడవ చాప్టర్ టచ్ చేశాడండి రెండు టచ్ చేయలేదు నాలుగు టచ్ చేశాడండి తర్వాత ఆరు టచ్ చేశాడండి ఐదు టచ్ చేశాడు ఆరు టచ్ చేశాడు ఎనిమిది టచ్ చేశాడు కానీ సెవెంత్ అండ్ సెకండ్ ఇంకా టచ్ చేయలేదు దట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే మీరు నా బాధ మీకు అర్థం అవుతుందండి ఎంత సైంటిఫిక్ గా చదవాలండి యూపీఎస్సీ అంత భలే సైంటిఫిక్ గా చదవాలండి నాకు నాకు బహుశా సరస్వతి ఇచ్చిన వరం ఏంటో తెలియదు కానీ దాన్ని బలే పట్టుకుంటానండి ఆ స్ట్రాటజీ అది జనరల్ స్టడీస్ అని అంతే జనరల్ ఎస్ఏ కూడా అండి జనరల్ ఎస్ఏ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఆల్రెడీ నేను ఒక ఎస్ఏ ఒక వీడియో తయారు చేసి యూట్యూబ్ లో పెట్టిన చూడండి కావాలండి how to recognize our strengths and weaknesses regarding the essay writing every one is having one strength and one weakness in his essay writing take it for granted kabadi essay writing samunchi meeku telisi theeralasindha you should be very careful regarding that ala anamata ala ikkada kuda ante edi ye chadavali endu avagana paraledu ye jala chadavali idu that i want to convey anamata ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో వర్ణ పద వాక్య రూపాల మధ్య అవిరాభావ సంబంధాల గురించి అండి ఇది యాక్చువల్ గా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పటికీ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి వచ్చింది గుర్తించు కావాలి చాయిస్ ఉంది పైగా వర్ణ పద వాక్య రూపాల మధ్య గల అవిరాభావ సంబంధాల గురించి అనేది ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఈ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనేది యాక్చువల్ గా ఏదో ఒక చాప్టర్ లో ఉండవు ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే అర్థం కదండి కానీ ఇది వాక్యము అని మనకు చాప్టర్ ఉందండి సెవెంత్ చాప్టర్ అండి ఆ సెవెంత్ చాప్టర్ లో ఉన్న వాక్యము అనే టాపిక్ నుంచి కొంత నా క్లాసు ని పదే పదే జాగ్రత్తగా మనసు పెట్టి శ్రద్ధగా విన్న వాళ్ళు దీన్ని రాసేయగలరు నేను వర్ణం అంటే ఏంటి ధ్వని అంటే ఏమిటి సవర్ణం అంటే ఏంటి ఇవన్నీ చెప్తాను అక్కడ పదం అంటే ఏమిటి పదం అనే దానికి సంబంధించిన వివరణ ఏంటి చెప్తారండి అక్కడ అలాగే వాక్యం వాక్యం అవన్నీ అక్కడ చెప్తాం మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సాధారణంగా ఇన్నోవేట్ సారీ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అవుతాను శాస్త్ర సాంకేతిక పరిభాషకు సంబంధించి కొత్త పదార్థు ఎదురయ్యే సమస్యలు ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏలోని ఎయిత్ చాప్టర్ అండి తెలుగు ఆధునిక ప్రసార మాధ్యమాల పత్ర డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏలోని ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లోని బి ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లోని బి అండ్ ఫైవ్ బి అండి ఇది 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 కదండి ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యం ఇదేమో ఫైవ్ ఏ అనమాట మీకు అర్థమవుతుందండి ఫైవ్ ఏని విడిచిపెట్టకూడదు ఫైవ్ బిని విడిచిపెట్టకూడదు అందులో మళ్ళీ ఏమైనా తిరకాసులు అరకాసులు మరకాసులు ఉంటే వాటిని పట్టుకోవాలి లేదా నరకాసులు వధ అయిపోతున్నాయి సో సింప్లిఫైడ్ అందు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మీరు నమ్మరండి 
తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షన్ లో మంచి మార్కు తెచ్చుకోవడానికి ఉన్న ఒకే ఒక్క మార్గం ఏంటని అడిగితే మీరు కన్సెప్ట్ ని అంటే కాన్సెప్ట్ ని డివైడ్ చేసుకోగలగడం అండి నేను క్లాస్ లో చెప్తా అనుకోండి అది డివైడ్ చేసుకోవడం అండి అంటే డివైడ్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటంటేనండి ఉదాహరణగా చెప్తాను మీకు మందు తెలుగు భాష తెలుగు భాషలో అన్ని తెలుగు పదాలే వాడుతున్నాం అని ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను లైఫ్ లో తెలుగు పదాలే వాడమని అంతెందుకండి మీ పేర్లన్నీ చెప్పండి నాకు ఒక్క తెలుగు పదం లేదండి పరశురాముడు తెలుగు పదం కాదు చందన తెలుగు పదం కాదు శ్రీనివాసరావు తెలుగు పదం కాదు కూర్మారావు తెలుగు పదం కాదు దుర్గాభవాణి తెలుగు పదం కాదు హిమబిందు తెలుగు పదం కాదు రాఘవేంద్ర తెలుగు పదం కాదు శ్రీకాంత్ తెలుగు పదం కాదు హరిణి తెలుగు పదం కాదు హరిత తెలుగు పదం కాదు జానకి తెలుగు పదం కాదు మీ ఓపిక అండి లక్ష్మీనారాయణ తెలుగు పదం కాదు అక్షిత తెలుగు పదం కాదు రక్షిత తెలుగు పదం కాదు సుక్షిత తెలుగు పదం కాదు ఎన్ని చెప్పినా తెలుగు పదాలు మహేష్ తెలుగు పదం కాదు ఆ పేర్లో ఉన్న వైబ్రేషన్ ఉంది అష్టాచమ్మ తెలుగు పదాలు కావు దీన్ని బొత్తాం అంటామండి బొత్తాం తెలుగు పదం కాదండి ఇది పోర్చుగీసు పదం అండి లేదా దీన్ని గుండి అంటారు తెలంగాణలో తెలుగు పదం కాదండి పర్షియన్ అరబిక్ లేదా హిందీ ఉర్దూ పదం అండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం తెలుగు పదం ఉందండి దీన్ని ఎవరైనా మనం ఎప్పుడైనా సీసా అంటామండి అన్న సీసా తెలుగు పదం కాదు పోనీ దీన్ని ఏమంటాం బాటిల్ అంటున్నా ఇంగ్లీష్ పదం అయిందండి ఇప్పుడు చెప్పండి తెలుగులో తెలుగు పదాలు లేవండి ఇది మీరు తెలుగులో తెలుగు పదాలు లేవు దీన్ని మీరు పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏలోని ఫోర్త్ చాప్టర్ చదువుతాను ఓకేనండి ఇప్పుడు శ్రద్ధగా వినండి తెలుగులోకి కొత్త తెలుగు పదాలు ఎలా తెచ్చుకుంటాం అండి అనువాదం ద్వారా తెచ్చుకుంటాం అండి అది పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏలోని ఎయిత్ చాప్టర్ లో చదువుతాం ఇప్పుడు చెప్పండి ఫోర్త్ చాప్టర్ ని ఎయిత్ చాప్టర్ ని కనుక కలిపి చదువుకున్నారు అనుకోండి అందులోనూ ఫోర్త్ చాప్టర్ ని ఎయిత్ చాప్టర్ ని మీరు కలిపి చదివేటప్పుడు దాన్ని చెప్పినట్టు ఈ ఇంటర్ ఉంటామండి ఇంటర్వెన్షన్స్ తో చదువుకున్నారనుకోండి ఇంక ఎక్కువ లాభం అండి మీకు ఇంకో రహస్య చెప్పనండి ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో సి ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో సి అనే ఒక టాపిక్ మీరు తీసినారనుకోండి అంటే ఇది అనమాట ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో సి అంటే మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అని ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద టెర్మినాలజీ అండ్ ద మెకానిజమ్స్ ఇన్ కాయినింగ్ న్యూ టర్మ్స్ ఇన్ తెలుగు ఇన్ వేరియస్ డిస్కోర్సెస్ ఇన్క్లూడింగ్ సైంటిఫిక్ అండ్ టెక్నికల్ ఉంది కదా ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది ఎయిత్ చాప్టర్ అంటే ఎయిత్ చాప్టర్ అనే ఉద్దేశం ఎయిత్ చాప్టర్ తో కలిపి చదవచ్చు అని చెప్పడం ఉద్దేశం ఇది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఎయిత్ చాప్టర్ లో ఉన్న ఈ ఏరియా అలాగే ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో ఉన్న సి లో ఉన్న ఈ ఏరియా కలిపితే కలిపి చదివితే ఎగ్జామ్ హాల్ లో కొత్త ప్రశ్న వచ్చేందుకు అవకాశం ఉందని మీరు అర్థం చేసుకోబడ్డమే ఐఏఎస్ తెలుగు లిటరేచర్ ప్రిపరేషన్ అందు నేనేం చేస్తాను ఎగ్జామ్ హాల్ మన క్లాస్ రూమ్ లో అంటే ఇలాంటి వాటన్నిటిని డిస్కస్ చేసి దానికి ఏమో దీనికి ఏమో దానికి ఎక్కడెక్కడ ఏది అవసరమో ఏది ఎంతవరకు అవసరమో వాటన్నింటినీ ఒక అవగాహన చేసేలా చేసి ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఏ విధమైన లాజికల్ పాయింట్స్ ని పట్టుకోగలుగుతారో లేదా ఎగ్జామ్ హాల్ లో అడిగేందుకు అవకాశం ఉందో వాటిని ఒక కొలికి తీసుకురావడం అనేది యాక్చువల్ గా మనం చేసే పని అవుతాం అండ్ ఇంకో విషయం కూడా మీరు గమనించాలి ఇందాక మీరు చూస్తున్నారండి మనకి పేపర్ వన్ లో పార్ట్ బిలు ఇంతవరకు ఒక్కటి మాత్రమే ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చిందండి అలా ఇంకా చూద్దామండి ద్రావిడ భాష పుట్టుకూర తల వివరించాలి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ అండి సారీ పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ రెండు ఫస్ట్ చాప్టర్ అండి అలాగే ప్రాచీన ద్రావిడ భాషలో కనిపించే ప్రత్యేక అంశాలు గుర్తించండి ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ రోని ఫస్ట్ చాప్టర్ అండి మాండలికాల భాషాభివృద్ధి ఎంతగానో దోహదం చేస్తే చర్చించండి ఇది పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ లోని సిక్స్త్ చాప్టర్ అండి ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి చూసి చూడండి ఇంతవరకు ఒక్కటైనా ఇండైరెక్ట్ ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ వచ్చిందండి లేదు పేపర్ వన్ పార్ట్ ఇలా మీరు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ పేపర్ అండి రీసెంట్ పేపర్ అంటే రీసెంట్ పేపర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఐఫోన్ లెవెన్ లెక్క ఫైవ్ జీ వెర్షన్ లెక్క అండి 
మరి అదే ఇంతలా ఉంటే ఇంతకుముందు ఇంకా ఉంటాయి కదా కాబట్టి తెలుగు లిటరేచర్ సంబంధించి పేపర్ వన్ సంబంధించి పార్ట్ ఏకి సంబంధించి ఇంతకన్నా ఈజీ లేదనిపించేంత ఈజీ అండి దట్ ఐ వాంట్ టు కన్వేర్ ది ఇంతకన్నా ఈజీ లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఏవైతే ఇంతవరకు చదివామో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నింటికీ ఆన్సర్ నా క్లాస్ రూమ్ లో క్లాస్ నోట్స్ లో ఉంటాయి అంటే సార్ అలా అని చెప్పి అన్ని ఉంటాయా మళ్ళీ యాజ్ టీజ్ గా ఉంటాయా అంటే లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎవర్ మైండ్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది అండి ఈ ఇదే పదాల్లో ఉదాహరణ ద్రావిడ భాష పుట్టుపూర్వతం ఇది డైరెక్ట్ ఉందండి డైరెక్ట్ ద్రావిడ భాషల పుట్టుపూర్వతర అని అర్థం ఏంటంటే ఎటిమలాజికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ అని అర్థం అండి ద్రావిడ భాషల పుట్టుపూర్వతరం ద్రావిడ భాషలు అంటే ఏంటి తెలుగు గోండి కొండ పెంగు మండ కుయ్యి కువి కొలామి నాయకి పజ్జి గదబ వల్లారి కూరుక్కు మాల్తో బ్రాహి తమిళం మలయాళం కన్నడం తుళు కొడగు కోత తొద ఇరుల బడగ ఇరవై నాలుగు మాస్ట్ ఈ భాషల పుట్టుపూర్వతలు తెలుస్తాయి మనకి సో ఎలా చూసుకున్నా పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ అంటే సెక్షన్ ఏ హాయిగా మంచి మార్క్ తెచ్చుకోవచ్చు తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షన్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఇంతవరకు పేపర్ వన్ పార్టీ ఎలాగే ఉందండి టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఇంకా సెక్షన్ బిలోకి వెళ్దాం ఇక్కడ కూడా విషయం అదే మీకు అర్థమే కదని నాలుగు అక్కడ నాలుగు ఇక్కడ ఒకటి ఐదు కంపల్సరీ అందులోంచి ఒకటి ఇందులోంచి ఒకటి అప్పటికి నాలుగు అయినాయి ఐదవది ఎక్కడ నుంచి ఒకటి ఇది యాక్చువల్ గా ప్రాంగ్లేఖలోని సాహిత్య తీర్థం ఉదాహరణ పూర్వకంగా వివరించండి ఇది ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్ గా నేను ప్రతి రోజు ప్రతి క్లాసులో పేపర్ వన్ పార్ట్ బి చెప్పే రోజుల్లో తెలుగు సాహిత్య తీరుతెన్నులు ఏ విధంగా మారాయో చెబుతూ ఉంటారు అలాంటి సాహిత్య తీరుతెన్నులు ప్రాంగ నన్న యుగంలో ఎలా ఉన్నాయని అడిగాను ప్రాంగ నన్న యుగం అనేది నన్నయ కన్నా ముందు ఉన్న యుగం అండి అక్కడ సాహిత్య తీరుతు ఎలా ఉన్నాయి అనేది యాక్చువల్ గా డైరెక్ట్ వస్తున్నాయి కానీ కొంచెం ఇండైరెక్ట్ అనిపించేలా అడగడం తప్ప అంత నుంచి ఏం కాదు ఇది పేపర్ వన్ పార్ట్ బిలోని ఫస్ట్ చాప్టర్ అండి ఇండైరెక్ట్ గా అనిపించే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకా తిక్కన నాటకీయ ప్రతిభను విశ్లేషించండి ఇది యాక్చువల్ గా పేపర్ టూ లోంచి పేపర్ వన్ కి తీసుకొస్తా ఉంది తిక్కన గురించి పేపర్ వన్ లో చదవాల్సిన అవసరం లేదండి ఇందా నేను ఒకసారి చెప్పాను మీకు ఎలా స్మార్ట్ అనే పదం వాడేవాడి అక్కడ స్మార్ట్ గా సింపుల్ గా తిక్కనని పేపర్ వన్ పార్ట్ బి లో చదవకుండా పేపర్ టూ లోనే చదివి పేపర్ టూ లో ఉన్న తిక్కనని పేపర్ వన్ కూడా అప్లై చేసేయడమే మనం చేసే ఒక జిమ్మిక్ ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ వన్ పార్ట్ బి లోనే ఐ థింక్ తిక్కన యుగం అంటే నాలుగవ చాప్టర్ అండి ఇప్పుడు ఏమి నాట్ అని ఒకసారి చూద్దాం కావాలంటే నాలుగవ చాప్టర్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగవ చాప్టర్ సో కాబట్టి ఫోర్త్ చాప్టర్ వచ్చింది మన క్వశ్చన్ శివకవుల కావ్య వస్తు రూపాలను సమీక్షించండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది పేపర్ వన్ పార్ట్ బిలోని మూడవ అధ్యాయం నుంచి వచ్చిందండి శ్రీనాథుడి భక్తి తత్వాన్ని తెలియజేయండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి అవండి ఆ అందులో ఏం రాయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదండి ఎందుకంటే మీలో కొంతమంది ఈ ఈ క్లాసు అటెండ్ అవుతున్న వాడు కోచింగ్ తీసేసుకున్న వాడు రూమ్ ఉండవచ్చు అండి వాళ్ళకి ఎలాగూ తెలుస్తుంది ఏం రాయాలంది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కేటగరీ చేయడం ద్వారా ఆ ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ అనేది ఎలాగూ నేనే చెప్తాను నేను ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ లేదనే కదా అర్థం దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పైగా మళ్ళీ ఆయా క్లాసులు ఓల్డ్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటాం తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షన్ సంబంధించి ఒక చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ అనాలిసిస్ చేస్తాం మనం నాకు తెలిసినంత వరకు ఏ ఫ్యాకల్టీ తెలుగు ఏ ఆప్షన్ కి ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ అనాలిసిస్ ప్రతి చాప్టర్ కి చేయాలి అలా చేస్తాం మనం అందుకని శ్రీనాథుని భక్తత్వం అనేది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఐ థింక్ ఆరవ చాప్టర్ అండి పేపర్ వన్ పార్ట్ బిలో నవల కథానికి ఆధునిక సాహిత్య ప్రక్రియలు చర్చించండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పేపర్ వన్ లో పార్ట్ బిలో పది పదకొండు పన్నెండు అని మూడు చాప్టర్లు ఉన్నాయండి ఆ మూడు చాప్టర్ లో ఆధునిక యుగం ఉందండి దానికి సంబంధించినది దక్షిణాంధ్ర యుగంలో రఘునాథ్ నాయుడు చేసిన సాహిత్య కృషి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది పేపర్ వన్ పార్ట్ బిలోని నైన్త్ చాప్టర్ అండి ఆధునికంలో వచ్చిన ప్రధాన సాహిత్య ఉద్యమాన్ని పరిచయం చేయండి ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ వన్ లో పార్ట్ బిలో 
పది పదకొండు పన్నెండు అధ్యాయాల్లో ఒకటి అండి అవునండి పది పదకొండు పన్నెండు మూడింటిని కలిపి ఒక జట్టుగా చెప్తా ఉండి ఎందుకంటే అది ఆధునిక యుగం అన్నది ద్విపద శతక ప్రక్రియ లక్షణాలు జరపండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పేపర్ వన్ లో పార్ట్ బి లో మూడవ చాప్టర్ అండి మీరు గమనిస్తున్నారంటే అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏ అది ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నేనే లేదండి మార్క్ దేశీ కవిత లక్షణాలు వివరించండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పేపర్ వన్ లో పార్ట్ బి లో ఐ థింక్ సెకండ్ చాప్టర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ అండి ఫస్ట్ చాప్టర్ పేపర్ వన్ లో పార్ట్ బి లో ఫస్ట్ చాప్టర్ అంతే ద లిటరేచర్ ఇన్ ప్రేన్ అనే ఆ పీరియడ్ అండ్ మార్గా దేశీ అంటారండి సిలబస్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది లిటరేచర్ అండ్ ప్రీన్ అనే ఆ పీరియడ్ మార్గా అండ్ దేశీ పోయిట్రీ అండి అన్నమయ సంకేతం దేశీయత డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి కొద్దిగా ఇండైరెక్ట్ గా అనిపిస్తుంది కానీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి క్లాస్ వచ్చినా మీకు అర్థం అవుతుందండి పేపర్ వన్ లో పార్ట్ బి లో ఇది సెవెంత్ చాప్టర్ అండి దళిత వాద వివాదాలు తెలియపండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పేపర్ వన్ పార్ట్ బి లో పది పదకొండు పన్నెండు అనే మూడు అధ్యాయాలు ఒకటి అండి కావ్య ప్రబంధ ప్రక్రియ మధ్య గల తేడాలు వివరించండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి కానీ నేను నా క్లాసులు పేపర్ వన్ లో పార్ట్ బి అయ్యేంత వరకు పురాణం వాళ్ళ వేదం అంటే ఏంటి ఉపనిషత్ అంటే ఏమిటి పురాణం అంటే ఏమిటి ఇతిహాసం అంటే ఏమిటి కావ్యం అంటే ఏమిటి అలాగే ప్రబంధం అంటే ఏమిటి ప్రభు సంహితం అంటే వేదమని మిత్ర సంహితం అంటేనేమో పురాణమని కాంతా సంహితం అంటే సంహితం అంటేనేమో కావ్యమని కావ్యం తర్వాత వచ్చింది ప్రబంధం అవుతుందని ప్రబంధము అనే దానికి కావ్యానికి మధ్య గల సంబంధము దాని సంబంధాల వివరాలు కూడా క్లాస్ చెప్పుకుంటాం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కానీ కొంచెం ఇండైరెక్ట్ గా అనిపించే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంతే ప్రాచీన కవయితల సాహిత్య కృషిని తెలియజేయండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాకపోతే ఏంటంటే ఏమవుతుందంటే అండి ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోండి ప్రాచీన కవయితలు అదే నేను అదే చెప్తా చెప్పాల్సిన ఏ మామూలుగా ఎవరైనా లాజికల్ గా విందామండి ప్రాచీన కవయిత్రులు అనేసరికి వెంటనే స్టూడెంట్ బెంబేలు పడిపోతారండి అయ్యి బాబు ప్రాచీన సాహిత్యంలో కవయిత్రు అట్రా బాబు ఎవరున్నారా ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ హాల్లో మనం వెళ్ళినప్పుడు అండి తెలిసిన తెలియని ప్రశ్నకి తెలిసిన ఇన్ కంటెంట్ తోటి ముడి పెట్టడమే తెలివి తేటలుగా చేయాల్సిన పని అండి అందులో మనం ఏం చేస్తాం మనకి తెలియదు యాక్చువల్ గా ఇది ప్రాచీన కవయిత్రులు ఎవరో మనకు తెలియదు వెంటనే కంగారు పడిపోతాం కానీ నేనేం చేస్తాను చూడండి ప్రాచీనం ఆధునిక ఒకసారి పక్కన పెట్టండి కవయిత్రులు అండి ఇప్పుడు చెప్పండి అసలు కవయిత్రుల గురించి మీ సిలబస్ లో ఎక్కడ చదువుతారు అంటేనండి పేపర్ వన్ లో పార్ట్ బి లో నైన్త్ చాప్టర్ లో చదువుతారు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి సదర్న్ స్కూల్ ఆఫ్ తెలుగు లిటరేచర్ రఘునాథ నాయక చేమకూర వెంకటకవేణి ఉమెన్ పోయెట్స్ పేపర్ వన్ లో పార్ట్ బి లో నైన్త్ ఇది నైన్త్ చాప్టర్ అండి నైన్త్ చాప్టర్ లో ఉమెన్ పోయెట్స్ అని ఉందండి ఇప్పుడు ఈ ఉమెన్ పోయెట్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తానని చెప్తానండి చెప్ చెప్తాను మీకు నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ ఉమెన్ పోయెట్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు అండి మామూలుగా పదిహేడు పద్దెనిమిది శతాబ్దాలని మనకి తెలుగు సాహిత్యంలో నుండి దక్షిణ ఆంధ్ర సాహిత్యం అంటారు పదిహేడు పద్దెనిమిది శతాబ్దాల్లో నుండి కవయిత్రులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు దాదాపు ఒక ముప్పై నలభై మంది కవయిత్రులు ఉన్నారు ఒక దశాబ్ద ఒక శతాబ్దంలో ముప్పై నలభై మంది కవయిత్రులు ఉన్నారంటే అంతకు ముందు ఎంత మంది ఉన్నారండి అంతే కదా ముప్పై అనుకుందాం అంత ముందు ఎంత ముందు ఉండాలి కనీసం ఇరవై మంది ఉన్నారు అంతే కదా అంతకన్నా ముందు పది మంది ఉండాలి అవునా కదా అంటే తెలుగు సాహిత్యం నన్నయ్యతోటి పదకొండవ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైందండి పన్నెండవ శతాబ్దంలోనేమో శివకవుడు వచ్చారండి పదమూడవ శతాబ్దంలోనేమో తెక్కన వచ్చారండి పద్నాలుగు శతాబ్దంలోనేమో ఎర్రన పదిహేనవ శతాబ్దంలోనేమో ఆ శ్రీనాథుడు పదహారవ శతాబ్దంలోనేమో ప్రబంధము పదిహేడు పద్దెనిమిది శతాబ్దాలు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న దక్షిణాంధ్ర సాహిత్య యుగం కవయిత్రులు ఇప్పుడు పదిహేడు పద్దెనిమిది శతాబ్దాల్లో ముప్పై మంది ఉన్నారని అన్నా అనుకోండి నేను అంతకన్నా ముందు పదహారులో ఇరవై ఐదు పదిహేనులో ఇరవై పద్నాలుగులో ఒక పదిహేను పదమూడులో ఒక ఇలా ఉండాలిగా అంతే కదా అలా ఉండరండి ఎంతమంది చేసినండి పదకొండవ సాహి పదకొండవ శతాబ్దంలో అసలు కవయిత్రులే లేరండి పన్నెండవ శతాబ్దంలో కవయిత్రులే లేరండి పదమూడవ శతాబ్దంలో ఇద్దరు ఇద్దరు ఉన్నారండి ఆ ఇద్దరు కూడా బుజ్జి బుజ్జి కవయిత్రులు అండి ప్రోలమ్మ చానమ్మ ఒకళ్ళు ఒక పద్యం ఒకళ్ళ పద్యం రాసేసి ఒక పద్యమే ప్రోలమ్మ ఒక పద్యం రాసేసారండి చెప్పారండి ప్రో చానమ్మ ఒక పద్యం చెప్పారు పద్నాలుగు శతాబ్దంలో కవయిత్రులు లేరండి 
పదిహేడు శతాబ్దంలో కవయిత్రులు తాళ్లపాక తిమ్మక్క అని అన్నమయ్య గారి భార్య తాళ్లపాక అన్నమయ్య గారి పెద్ద భార్య తాళ్లపాక తిమ్మక్క మీ సినిమాలో రమ్యకృష్ణ ఎవరు వేసేద పాత్ర అదనమాట అండి పదిహేను అండి ఒకళ్ళేనండి తర్వాత పదహారు శతాబ్దంలో దాదాపుగా లేరండి కానీ పదహారుకి పదిహేడుకి మధ్యస్థంగా అంటే పదహారుకి చివరిలో పదిహేడుకి మొదట్లో మొల్ల లాంటి వాడు ఉన్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ పేపర్ టూలో మొల్ల తీసుకుంటే పేపర్ టూలో మొల్ల తీసుకుంటే మొల్ల కన్నా ముందు తెలుగు సాహిత్యంలో ఉన్న కవితలు ముగ్గురేనండి రోలమ్మ చానమ్మ తాళ్లపాక తిమ్మక్క అవునే మాట్లాడుతుంది తెలుగు కవయిత్రులు అండి సంస్కృత కవయిత్రులు కాదు ఇప్పుడు అలా అనుకున్నప్పుడు పదిహేడు పద్దెనిమిది శతాబ్దాలైన దక్షిణాంధ్ర సాహిత్యంలో కవయిత్రులు ముప్పై మంది ఉన్నారండి రంగాస పసుపులేటి రంగాసమ్మ కావచ్చండి లేకపోతే తరికొండ బెంగమాంబ కావచ్చండి రామభద్రాంబ కావచ్చండి అనేక మంది ఉన్నారు అందుకని ప్రాచీన కవయిత్రులు అనే ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగితే బెంబేలు ఎక్కిపోయి ఎవరెవర్రా బాబు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ప్రోలమ్మని చాణమ్మని తాళ్లపాక తిమ్మక్కని మొల్లని ఇంకా ఎవరైనా ఒక ఇద్దరు ఉంటే బుద్ధి బుద్ధి కవయిత్రు ఉండే వారిని ఆ తర్వాత పదిహేడు పద్దెనిమిది శతాబ్దాలలో వచ్చిన ఎవరెవరైతే కవయిత్రులు ఉన్నారో వారందరినీ అంటే రామభద్రాంబ పసుపులేట్ రంగాజమ్మ ముద్దు పడని లేకపోతే తరిగొండ వెంగమాంబ ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ రాయాలి సింపుల్ మరి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కానీ ఇండైరెక్ట్ గా అనిపిస్తోంది జానపద సాహిత్యం ప్రధాన విభాగం గురించి అండి ఎప్పుడు అడిగే ప్రశ్నండి ఎప్పుడు అడుగుతాడు పాపం నేను ఇది కూడా ఎక్కడికి వచ్చి ఎందుకే పేపర్ వన్ లో పార్ట్ బిలో తొమ్మిదవ చాప్టర్ తోటి ఏమో ఇది ఉందండి ఎనిమిదవ చాప్టర్ తోటి ఏమో ఇది ఉందండి నన్ను అది చెప్పలేదు అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్తాను అనమాట పేపర్ వన్ పార్ట్ బిలో ఎనిమిదవ చాప్టర్ ఇది తొమ్మిదవ చాప్టర్ ఇది పదమూడవ చాప్టర్ ఇది లాస్ట్ ది పదమూడవ చాప్టర్ అర్థం అవుతాం మీకు అంటే ఎట్లా చూసుకున్నా టోటల్ గా పేపర్ వన్ లో కానీ పేపర్ పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏ లో కానీ పార్ట్ బి లో కానీ మనకి సింప్లిఫైడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ రెండు పేపర్ రెండు సెక్షన్స్ ని కూడిన ఫస్ట్ పేపర్ చదివితే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది అని అడిగితే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానండి ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏ లేవు ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ లేవు కాబట్టి హాయిగా బతికేచ్చాను ఇంకా సెకండ్ పేపర్ లోకి వెళ్దాం సెకండ్ పేపర్ ఇది సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి మామూలేనండి సేమ్ సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి మామూలే ఐదు ప్రశ్నలు మామూలే సారీ ఎనిమిది ప్రశ్నలు మామూలే ఒకటి ఐదు ప్రశ్న కంపల్సరీ మామూలే రెండు అందులోంచి ఒకటి ఇందులోంచి ఒకటి ఇంకొకటి ఇంకో దాంట్లో తీసుకుంటూ ఐదు ప్రశ్నలు రాయాలి మామూలే పది మార్కులు పది మార్కులు లఘు ప్రశ్నలు ఇరవై ఇరవై పది అనేది ఇంటర్నల్ చాయిస్ లో ఉండే క్వశ్చన్స్ అండి ఇక్కడ సెక్షన్ వన్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ లేదు మనకి సెక్షన్ బిలో ఉన్న ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ సెక్షన్ బిలో ఉన్న ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఐదవ ప్రశ్న అవుతుందండి క్వశ్చన్ కానీ కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అండి అక్కడ కూడా అంతే కాకపోతే అక్కడ మనకి క్షమించండి వాళ్ళు ఎక్కువ నీళ్లు తాగుతా నేను సో కాబట్టి అక్కడ మనం చూసుకుంటే లఘు ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానాలు ఉంటాయి కానీ యాజ్ ఏ ఫ్యాకల్టీగా నేను ఇక్కడ వ్యాఖ్యానాలు మాట్లాడాలి వ్యాఖ్యానాలు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడతాను నేను దాని మీద ప్రత్యేక ఫోకస్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఆన్లైన్ అయినా ఆఫ్లైన్ అయినా కానీ ప్రత్యేక ఫోకస్ మీద తీసుకెళ్తాను నేను అందుకని ఇక్కడ నేనే మాట్లాడలేదు ఇక్కడ అలా ఎన్లే చేయట్లేదు నేను అలా అనుకుంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం అది ఏంటంటేనండి రెండు మూడు నాలుగు ప్రశ్నలు ఇక్కడ కూడా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అలాంటి చూడాలి మనం అండి సుగాత్రి శాలీనుల పేర్లు కథా సంవిధానానికి ఏ విధంగా సార్థక తెలియజేస్తాయి సాధారణంగా సెకండ్ పేపర్ లో నుండి మీరు టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అండి ఎందుకు పేరు పెట్టాడు అనే థింకింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి మీరు అండి ఇది రాసుకోవాలి మీరు అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ ఇవి 
ఎందుకు పేరు పెట్టాడు ఇంత ఇంకేమవుతాడు ఎందుకు పేరు పెట్టాడు ఇంతేనండి మీరు ఎన్ని పేర్లు చూద్దామండి శకుంతలకి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది దుష్యంతుడికి ఆ పేరుకి అర్థం ఏమిటి భరతుడికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది ధర్మరాజుకి ఆ పేరు ఎందుకు భీముడికి ఆ పేరు ఎందుకు ద్రౌపదికి ఆ పేరు ఎందుకు అబ్బో శ్రీకృష్ణ రాయబార ఘట్టానికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది శకుంతల ఉపాఖ్యానికి శకుంతల కథనాల దుష్యంతుడి కథనాల ఏ పేరు పెట్టాలి గుణనిధి కథకి గుణనిధికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది సుగాత్రి శాలిని కథలో సుగాత్రికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది శాలినుడికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది దాన్ని నేను అక్కడ చెప్తాను అవన్నీ చెప్పుకుంటే టైం సరిపోదు ఇక్కడ రాముడికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది రాముడికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది వరుణ లిమిట్ అనేది అండి ఎప్పుడు కూడా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీకు రెండు వందలు ఇరవై మార్కులు అయితే రెండు వందలు అలా పెట్టుకోవచ్చు అండి నేను దాని గురించి కావాలని మళ్ళీ మాట్లాడుతా ఒకసారి సుగాత్రి శాలీన పేర్లట ఏ విధంగా కథకు ఉపయోగపడ్డాయి అది నేను ఆ క్లాస్ వచ్చి కూడా చెప్తాను అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంతే అది మీరు గమనించారండి పేపర్ టూ లో కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి ఏదో కొన్ని మాత్రం ఇబ్బంది పెడతాయి పాపం శకుంతల దుష్యంతుల ఆఖ్యానకం స్వయం సమగ్రమైన కార్యం అనే రూపంలో తీర్ను అనుసరించండి ఇది కూడా అంతే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పేపర్ వన్ టూ లో పార్ట్ ఏ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ అండి ఇదేమో ఫోర్త్ చాప్టర్ అండి ఇదేమో ఫస్ట్ చాప్టర్ అండి వ్యాజ స్థుతి ఆంధ్ర నాయక శతకంలో పరాకాష్ట స్థితిని పొందిన ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ లో పార్ట్ ఏ లో సిక్స్త్ చాప్టర్ ఇది నేను సెకండ్ పేపర్ ఆ పాఠాలు చెప్పినప్పుడు సుగాత్రి శాలిని కథ వచ్చినప్పుడు శకుంతల దుష్యంతుల కథ వచ్చినప్పుడు వాటి వివరాల్లోకి వెళతాం మనం అండి కానీ ఇంతవరకు మూడు ప్రశ్నలు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ తట ఐ వాంట్ టు కన్వే ఒకటి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇదండి నాలుగు ఈ చాప్టర్ ఇదండి ఆరు ఇదండి అంటే ఒకటి నాలుగు ఆరు కవర్ అయిందండి ఇక్కడ ఇక్కడికి వద్దాం ఇంత ఇక్కడ కూడా యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్ చాయిస్ లో కూడా చాలా అందంగా చేసుకోవచ్చు అండి మరి మిమ్మల్ని ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదని పైగా అంటే క్లాసులు చెప్తున్నప్పుడు కంటెంట్ ఆధారంగా చెప్పే స్ట్రాటజీస్ కొన్ని వందలు ఉంటాయండి ఆరు నెలల పాటు మీరు నాతో సహవాసం చేస్తా ఆరు నెలల పాటు వారానికి ఐదు రోజుల తప్పున రోజుకి కొన్ని గంటల పాటు దాంతో పాటు మళ్ళీ ఆన్లైన్ వాళ్ళకైతే పాత వీడియోలు ఎప్పుడప్పుడు ఓ వీడియోలు కొత్త వీడియోలు మన ఆన్లైన్ లో అయితే ఇంకా చెప్పనేక్కర్లేదు సో అందుకని అసలు మొత్తం ఆరు నెలలు అయ్యేసరికి మీకు తెలుగు మీద చాలా అద్భుతమైన కమాండ్ అయితే వచ్చి తీరుతున్నాను సో అలా అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ గమనించాల్సి ఏంటంటేనండి ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ దాదాపు లేవని అర్థం అవుతుందండి అదే ఇక్కడ చూడండి శ్రీకృష్ణ రాయబార సన్నివేశం భారత రాజకీయ ఆదర్శం యాక్చువల్గా ఇదండి నేను ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదండి భారతదేశంలో రాజకీయాలను అర్థం చేసుకుంటూ కృష్ణ రాయబార ఘట్టంలో అప్లై చేయమరాడు అండి ఇది కావాలంటే మీరు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా సరే నా నేను ఆన్లైన్ వాళ్ళకైనా ఎవరికైనా కానీ నా యొక్క నోట్స్ లో ఎన్ఓటీ నోట్ అని రాసి ఉంటుందండి నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పగలను ఎన్ఓటీ నోట్ అని రాసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను మీకు అండి ఏమనంటే భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజాస్వామ్య ఆధునిక ప్రజాస్వామ్య రాజకీయ తత్వానికి కృష్ణ రాయభారం అప్లై అన్నప్పుడు ఏమి రాయాలని చెప్తాను నేను ఆ నోట్స్ లో ఉందండి ఎందుకు అలా చెప్తున్నానంటే ఇండియన్ పాలిటిక్స్ కి ఎప్పుడో తిక్కన గారి రాయబార ఘట్టాన్ని అప్లై చేయాలని క్వశ్చన్ రావడమే ఐఏఎస్ అంటే గుర్తించుకోండి ఇంకా ఇది తెలియండి ఈజీ మిగతా ఆప్షన్స్ అయితే ఇంకా గజిబిజ్ అయిపోతున్నాను అలాగే గుణనిధి వ్యక్తిత్వ చిత్రంలో శ్రీనాథుని మనోవైజ్ఞానిక దర్శని కదా ఇక్కడ యాక్చువల్ గా గుణనిధి వ్యక్తిత్వ చిత్రం అన్నాడు సైకలాజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సైకాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుణనిధి యొక్క క్యారెక్టర్ ని విశ్లేషించబడాలి అది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది ఒకటే ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్ గా అంటే నా నోట్స్ లో నేను దాన్ని డిస్కస్ చేసినప్పుడు అది యాక్చువల్ గా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది బట్ ఎగ్జామినర్ నేచర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నా మాత్రం అది ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ గుణనిధి వ్యక్తిత్వ చిత్రంలో శ్రీనాథుని మనోవర్ శ్రీకృష్ణ పాండవ సంభాషణ వ్యక్తిత్వం దూత యొక్క లక్షణాలు ఒక రాయబార్ ఎలా ఉండాలి అనే దానికి సంబంధించి మీకు మామూలుగా జనరల్ స్టడీస్ లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఉంటాయండి ఇండియన్ ఫారిన్ పాలసీ అంటారు 
నరేంద్ర మోడీకి ఫారెన్ పాలసీ ఒకటి ఉంటుందండి జవహర్లాల్ నెహ్రూకి ఒకటి ఉంటుంది అలాగే కృష్ణుడు ఒకటి ఉంటుంది కృష్ణుడు యొక్క ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి నా నోట్స్ లో డైరెక్ట్ గా చెప్తాను మీకు ఇక రామాయణ రచనలో ప్రస్ఫురించిన మళ్ళ కవిత్వ ఆదర్శాలను మహిళా దృష్టి కూడా ఇది కూడా నా క్లాస్ పరంగా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మామూలుగా అయితే ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి మొల్ల కవిత్వ ఆదర్శాలు మాత్రమే కాదు మహిళా దృష్టి కోణం కావాలని నా నోట్స్ లో ఉంటుందండి మహిళగా ఆమె ఎలా ఆలోచిస్తారు కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయి గర్భవతులు అయ్యారండి పాయసం తిన్న తర్వాత ఏ తెలుగు కవి వాల్మీకి కూడా గర్భవతులైన కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయి గురించి ఎక్కడ చెప్పలేదండి ఒక మొల్ల తప్ప వాళ్ళు గర్భవతులు అయ్యారటండి చీర కట్టుకుంటే కూడా చీర బరువైపోయిందటండి చీర బరువైపోతుంది జుట్టు నల్లబడిందట కాను నేల కొంతలు అయిపోయారట మామూలుగా కౌశల్య సుమిత్ర కైకే అంటే తోటి కోడాళ్ళు తోటి కోడలు ఎప్పుడూ కూడా కొద్దిగా గొడవలు గొడవలు స్పర్ధలు పోటీలు ఉంటాయి వాళ్ళ ముగ్గురు తోటి కోడాళ్ళ తోటి కోడాల మధ్య స్పర్ధ ఉంది అన్నాను గుర్తుగా ఏం చేశారంటే అంటే వాళ్ళు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు వాంతులు చేసుకున్నారు ఫస్ట్ కౌచర్ వెళ్తుంది వెంటనే కైకి వెళ్తుంది ఈ లోపల బట్టి సుమిత్ర వచ్చేస్తుంది వెంటనే ఈలోగా పెద్ద భార్య జన భార్య ముద్దు భార్య మూడో భార్య రాళ్ళు వాళ్ళు ఓకిలుంతలు అంటారండి మన మార్నింగ్ సిక్నెస్ అండి దాన్ని అది అది ముగ్గురికి పోటీ ఉందటండి చాలా అద్భుతం చెప్తుందండి ఎవరు చెప్పగలరది మహిళ చెప్పగలరు గర్భం దాల్చడము ఆ అనుభూతి అందులోంచి వచ్చిన ఒక చిన్న ఒక తెలియని ఒక ఆత్మీయత అది అనుభవించడము అనుభవించే తత్వం కలిగి ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థం అవుతుంది పురుషుడు ఆ పని చేయలేడు వాల్మీకి చేయలేదు ఆ పని గోనబద్ధారెడ్డి చేయలేదు ఎర్రన చేయలేకపోవచ్చు అన్నమయ్య చేయలేదు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు చేయలేదు కానీ మొల్ల చేసిందండి అలాగే మొల్ల దృష్టికోణం ఇంకోటి ఉందండి చాలా చిన్న చిన్న విషయాల్లో సున్నితత్వం ఉంటుంది దశరథ మహారాజ్ దగ్గరికి విశ్వామిత్రుడు వచ్చి మీ అబ్బాయి ఇద్దరు రాముడు లక్ష్మణుడు యాగ సంరక్షణ కోసం కావాలంటే అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు చేసి పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు అంటే అలా ఎగ్జామ్ హాల్ రాయకూడదు అండి ఒక అంచనాగా చెప్తాం ఉదాహరణ చెప్తాను పోని పదహారేళ్ల పిల్లాడిని ఏం పంపిస్తానయ్యా లేక లేక పుట్టాడు పోయిగా పాపం అంతే కదండి పసికొందయ్యా అంటాడు కందు కదా హౌ కెన్ ఎస్ సెండ్ హిమ్ నేను రన్నాను రమ్మంటావా అంటాడు విశ్వామిత్రుడు పట్టి అక్కడ అంటే తండ్రి ఇంతలాగా విలవల్లాడిపోతాడా అనిపించారా రాస్తాడు మొల్ల ఒక పద్యమే కానీ గెలగెల విలవలాడిపోతున్న ఒక తండ్రి గుండెని పలకరిస్తాడు ఆమె ఆ సున్నితత్వం ఎవరికి ఉంటుందండి తల్లికి ఉంటుంది అండి తల్లి తల్లిలోని ఆ మాతృత్వ గుణాన్ని తండ్రికి అప్లై చేసిందండి ఆమె బట్ అంటే అర్థం ఏంటి మహిళా దృష్టికోణం అది డైరెక్ట్ వచ్చి అండి నేను క్లాస్ లో అద్భుతం చెప్తాను ఇంకా మీ దృష్టిలో దుష్యంత ఉపాఖ్యానము శకుంతల ఉపాఖ్యానం అని చెప్పాం కదండి దుష్యంతుని కథకి దుష్యంతుని కథ అని పేరు పెట్టాలా శకుంతల కథ అని పేరు పెట్టావా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి కళాపూర్ణ నాటక ఇది యాక్చువల్ గా అండి ఇదండి కళాపూర్ణోదంలో నాటకీయ కవిత్వ తత్వ విచారం అనేది ఎండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఎండైరెక్ట్ కూడా కాదండి ఫ్రాంక్ చెప్తున్నా ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ అండి మనమండి తిక్కణలో నాటకీయ చదువుతామండి తిక్కణలో గుర్తుంచుకోండి తిక్కణలో చదివిన నాటకీయతని తిక్కణలో అడగడం మానేసి కళాపూర్ణోదయంలో అడగడమే ఇన్నోవేషన్ అంటే గుర్తుంచుకోండి ఇన్నోవేషన్ అంటే అర్థం అదండి అలాగే సెక్షన్ బి మీరు గమనించారందుకు సెక్షన్ ఏలో ఒకటో ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉందండి ఒకటి ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్ ఉందండి అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉన్న సెకండ్ పేపర్ లో కూడా మనకి అలా లేదు అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం ఇంకా పేపర్ టూ లో సెక్షన్ బి చూస్తే మూడు దశాబ్దుల ఆంధ్ర జీవిత రేఖలు శారద లేఖలో ప్రజల తీరులో వివరించండి ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ శారద లేఖ అండి కనుపత్త వరలక్ష్మమ్మ గారు రాశారు తెలుగులో అభ్యుదయ సాహిత్య వికాసానికి మహాప్రస్థానం మారద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి అసలు తెలుగు సాహిత్యంలో పంతొమ్మిది వందల పదిలో భావ కవిత్వం ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వరకు అభ్యుదయ భావ కవిత్వం అండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి నలభై మధ్యలో భావ కవిత్వాన్ని 
ఒక విధంగా నెగేట్ చేస్తూ అంటే భావ కవిత్వం యొక్క పరువు తీసేస్తూ అభ్యుదయ కవిత్వం ఎందుకి మొత్తం మీద అభ్యుదయ కవిత్వం పూర్తిగా ఎదగడం అనేది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో జరిగిందంటే ఆ నలభై ప్రాంతానికి మహాప్రస్థాన గీతాలు అంటే ప్రచురితమయ్యాయి మహాప్రస్థానమే తెలుగు సాహిత్యంలో అభ్యుదయ కవిత్వం అని కారణం అద్భుతంగా మన నోట్స్ ఉంటుందండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి సుబ్బయ్య వ్యక్తిత్వంలోని క్రమ పరిణామ క్రమాన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి పెరిగివాడైన సుబ్బయ్య ధైర్యస్తుడిగా రామారెడ్డి చెప్పోయా ఇవాళ క్లాస్ బిగ్నలు చెప్పాను నేను సుబ్బయ్య మనోరమలు అనే ఇద్దరి యొక్క కలయికతో మొత్తం ఏర్పడతాను అసలు మామూలుగా కూడా స్ప్రాయిడ్ సైకాలజీ ప్రకారం చూస్తే పురుషుడి వల్ల స్త్రీకి స్త్రీ వల్ల పురుషుడికి వ్యక్తిత్వ వికసనం కలుగుతాం మామూలుగా మీరు ఎప్పుడైనా గమనించాలో తెలియదు కానీ సాధారణంగా పురుషుడికి పురుషుడితో ఉండే స్నేహం కన్నా పురుషుడికి స్త్రీతో ఉండే స్నేహం అనేది వైస్ వర్త వల్ల ఎక్కువ అబ్రాడ్ అవుట్ లో కొత్త నేను ఐ డ్రీమ్ ఇంటర్వ్యూలో కావాలంటే దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎప్పుడైనా చూసే ప్రయత్నం చేయండి నా ఉద్దేశం నా సెల్ఫ్ డబ్బా వేసుకోవడం కాదు ఒక అలాగే ఏజ్ కూడా మనకన్నా ఏజ్ ఎక్కువ వాళ్ళతో పరిచయం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల మనకి ఒక జీవితం పట్ల దార్శనికత మారుతా నా నా జీవితంలో అందరూ నా స్నేహితులు ఎవరైనా నా స్నేహితులు ఎవరు లేరండి నా ఉద్దేశం నేను ఎక్కువ తిరిగేది నాకన్నా పెద్దవాళ్ళతో చాలా ఎక్కువ పైగా ఆశ్చర్యపోతారు వాళ్ళు కె విష్ణునాథ్ గారు సిరివన సీతారాంసాస్ గారు తనికెళ్ళ భరణి గారు ఇలా అంటే మిగతా వాళ్ళతో తిరిగిందా అని అని కాదు అంటే మనకన్నా ఏజ్ లోను వ్యక్తిత్వంలోను జ్ఞానంలోను ఎక్కువ వాళ్ళతో తిరిగి శిష్యరికం చేస్తే ఏమవుతుందంటేనండి మనం ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు తొందరగా నేర్చుకోవచ్చు శిష్యరికం అంటే పదం మీకు అర్థమే ఉండవచ్చు తొందరగా నేర్చుకోవచ్చు మనం మూడు పుస్తకాలు చదవాల్సింది ముప్పై రోజులు పడుతుందండి కానీ పెద్దవాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ ముందు కూర్చుంటే మూడు నిమిషాల్లో మూడు పుస్తకాలు చెప్పేస్తారు అనమాట జీవిత సారం చెప్పేస్తారు నాకు సిరివన సీతారాం సస్ గారు అదే చెప్పారు రెండు వేల రెండులో మే ఇరవై ఏడున నా కాలు విరిగిన తర్వాత డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ టూ లో నేను మళ్ళీ జీవితాన్ని పునః ప్రారంభించి ఆరు నెలల పాటు హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత పునః ప్రారంభించినప్పుడు సిరివన సీతారాం సస్ గారు నాకు చెప్పింది చాలా విషయాలు చెప్పాను అనుకోండి ఒకటే చెప్పాను ఏంటంటే అదే అడుగు ముందుకు వెయ్యాలా మానాలనే ప్రశ్న వచ్చేది అర్జునుడికే సామానుడికి రాదు జీవితంలో ఎలా ఎదగాలి గురువు గారు నువ్వు అడుగుతున్నావు అంటే నువ్వు ఎదగాలనే తప్పన కలిగి ఉన్నావు రెండు ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు ఏదైనా భయపడాలంటే ఒకదానికే భయపడాలి చావు మరణం మరణం నువ్వు భయపడినా భయపడకపోయినా వస్తుంది మిగతా అవన్నీ దాని ముందు చిన్నవే మరణాన్ని మించిన బాధ మరణాన్ని మించిన కష్టం మరణాన్ని మించిన నష్టం ఈ ప్రపంచంలో ఇంకోటి లేదు మరణము తప్ప మిగతా అవన్నీ దానికన్నా చిన్నవైనప్పుడు ఏదైనా పెద్ద కష్టం వస్తే మరణంతో పోల్చుకో పోలేదు కదా పోలేదు కదా కాలు విరిగింది చచ్చిపోలేదు కదా కాలు విరిగింది కన్ను పోలేదు కదా యాభై రూపాయలు పడిపోయి వంద రూపాయలు పడిపోలేదు కదా ప్రిమినరీ ఎగ్జామ్ పోయింది చచ్చిపోలేదు కదా ఆస్తి పోయింది చచ్చిపోలేదు కదా మరణము తప్ప మిగతా అవన్నీ చిన్నవే ఇలా చాలా చెప్పారు ఇప్పుడు ఇది చెప్పడానికి జీవిత సత్యం చెప్పడానికి ఆయన జీవితం సారం అంతా మన ముందు కూర్చున్నాడు అండి శిష్యరికం చేయడం తప్ప ఇంకో మార్గమే లేదు అందుకు మనకన్నా పెద్దవాళ్ళతో పరిచయం లాంటివి అనమాట అంటే మన వ్యక్తిత్వ వికాస క్రమ పరిణామ క్రమము అన్నప్పుడు రావి శాస్త్రి అల్ప సుబ్బాయిలో ఒక 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 ఎవల్యూషన్ చూపిస్తారండి ఆయన మామూలు వ్యక్తి నుంచి మామూలు వ్యక్తి నుంచి అండి ఆ సుబ్బాయి వ్యక్తిత్వంలో క్రమ క్రమ పరిణామానికి మనోరమ అనే ఒక వ్యక్తితో పరిచయం అనేది ఏ విధంగా జరిగింది అనేది ఒక ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ లో రావి శాస్త్రి గారు తన నవల్లో చెప్పారండి అది రాయమంటున్నాడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కర్పూర వసంత రాయల కాపి నుండి వ్యక్తి స్వార్థము దేశభక్తి అన్న భావం నాటకే సంఘర్షణ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి వ్యక్తి స్వార్థం అంటే ఎవరండి కర్పూర వసంత రాయల కుమారగిరి అండి దేశభక్తి ఎవరదండి లఘుమది అండి అయిపోయా ఎవరి కాన్ఫ్లిక్ట్ అండి దేశభక్తి ఇంకోళ్ళు ఎవరికి రాణికి దేశభక్తి ఇంకోళ్ళకి కాటయ్య వేముడికి సో కాటయ్య వేముడు రాణి అలాగే మనం మాట్లాడుతున్న లఘుమ దేశభక్తి కోసము నుండి రాజుగారు స్వార్థం కోసం ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది కదా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఎన్జీవీలో గోపి సంభాషణ ద్వారా రాత్రి ఆదర్శ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ పేపర్ లో కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వగలిగిన ఏకైక ఆప్షన్ తెలియండి మిగతా ఆప్షన్స్ లో అసలు మీకు క్వశ్చన్ అర్థం కాదండి పైకి ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయి విచిత్ర ఏంటే మన ఇంగ్లీష్ రాదు ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయండి గబ్బిలం కాపీ ముఖంగా జాషువా ప్రవేశ పదబంధాలు ప్రత్యేకం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పదబంధాలు ప్రత్యేకం అంటే ఏంటండి గబ్బిలపు చానా మౌని ఖగరాజ్ని 
ఖగవధూటి గబ్బిలం కోసం జాషువా గారు అత్యున్నతమైన పదబంధాలు క్రియేట్ చేశారు ప్రతీకలు చెప్పనెక్కర్లేదండి అసలు గబ్బిలమే ప్రతీక ప్రయాణ మార్గం ప్రతీక దళిత కథానాయకుడు ప్రతీక మార్గం ప్రతీక దూత ప్రతీక అన్ని ప్రతీకలేనండి రిసీవర్ ఈశ్వరుడు ప్రతీక మరి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కృష్ణపక్షం ఆత్మాశ్రయ కవిత రీతుల స్వరూప స్వభావ వ్యతిరేకంగా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కృష్ణపక్షం వస్తుంది మనకి సిలబస్ లో ఉంది క్లాస్ లో చెప్పమని చెప్తాను ఆధునిక నేను క్లాస్ లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాను ఇది కేవలం ఒక చిన్న వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో టోటల్ క్లా ఒక టెస్ట్ పేపర్ ని డిస్కస్ చేయడమే నా ఉద్దేశం ఆధునిక సామాజిక ఆదర్శాలకు ప్రాతిపదిక గురజాడ కథానికలు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఆంధ్రులు ఒకనాటి వైభవాన్ని ఆగామి యుగానికి స్ఫూర్తిదాయక ఇది కొంచెం ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చనే కానీ ఇండైరెక్ట్ గా అడిగాడు ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే అర్థం అదండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమో మన మన దగ్గర ఉంటుంది కానీ ఇదే అని డౌట్ వచ్చేలా చేస్తాడు అనమాట ఏనుగున్నాడు ఆంధ్రులు ఒకనాటి వైభవాన్ని ఆగామి అంటే గత వైభవ స్మరణ వర్తమాన దుస్థితి పట్ల ఆందోళన భవిష్యత్ పట్ల ఆశావాదం అయిపోయింది ఎలా చూసుకున్నా తెలుగు లిటరేచర్ లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకునేందుకు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయండి రోజు తెలుగులో డైరీ రాసి రోజు తెలుగులో డైరీ రాసి వీలైతే ఈనాడులో అంతర్యామి అనే విభాగాన్ని చదివి ఒక్క క్లాసు కూడా మిస్ అవ్వకుండా నా దగ్గర ఆన్లైన్ లోను ఆఫ్లైన్ లోను వస్తే నా క్లాస్ నోట్స్ నేను ఏదైనా అదనంగా ఇస్తే ఆ నోట్స్ ఈ రెండు కాకుండా నా వివరణలు విశ్లేషణలు అన్నిటికన్నా మించి నేను చెప్పే ఆ ఏమంటే రూటింగ్ రీ రూటింగ్ లు అటు తిప్పుతాను ఇటు తిప్పుతాను ఇటు తిప్పుతాను అటు తిప్పుతాను వాటిని మీరు నాతో పాటు తిరగలిగితే సబ్జెక్ట్ లో అప్పుడు ఐ థింక్ మీరు ఖచ్చితంగా మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు కాబట్టి కొంచెం తెలుగు లిటరేచర్ లో పేపర్ ఈజీగా వస్తుంది సిలబస్ ఏమో తక్కువగా ఉంది తెలుగు ఏమో మన మాతృభాష చెప్పడానికి నేనున్నాను ఇచ్చేందుకు మెటీరియల్ ఉంది ఇంకేం కావాలండి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడం తప్ప థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మరో క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం